Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. வெள்ளை மலர் மிசை வேத கருப்பொருளாக விளங்கிடுவாய் தள்ளு கலை தமிழ்வாணி நினக்கொரு விண்ணப்பம் செய்திடுவேன் எள்ளத்தனை பொழுதும் பயனின்றி இராதென்ற நாவினிலே வெள்ளமெனப் பொழிவாய் சக்திவேல் 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 அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பு வணக்கங்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸும் பாரதிய வித்யாபவனும் இணைந்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற காலங்களில் அவன் வசந்தம் தொடரின் எண்பத்தி ஆறாவது நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறேன் பேரு உகை எழுதுகிறேன் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி இங்கு நடப்பது என்பதே ஒரு அதிசயம்தான் திருவிழா நேற்று நிறைவடைந்து இன்றைக்கு பங்குனி உத்திரம் உள்ள வருதுங்கிறதே பொதுவாகவே இங்கே சிரமம் நீங்கள் வந்து பார்க்கிங் ப்ராப்ளம் என்பது கிடையவே கிடையாது பார்க்கிங்னு ஒன்று கிடையாது அதனால் பார்க்கிங் ப்ராப்ளம்னு ஒன்று கிடையாது இது இன்றைக்கு உள்ள நுழைவது ரொம்ப சிரமமாகவே இருந்தது இப்போ நம்ம கதையே அப்படின்னா நிகழ்ச்சிக்கு வருபவர்களுடைய கதி என்னன்றது யோசித்து பார்க்குறேன் அப்படி இருந்தாலும் இத்தனை பேர் முன்கூட்டியே வந்திருந்து அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என் என்றால் அது கவியரசர் பால் நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற ஈர்ப்பை காட்டுகிறது அதற்காக நான் அவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் வழக்கம்போல் முதலில் நம்முடைய நிகழ்ச்சி கவியரசருக்கு ஒரு வாழ்த்துடன் தொடங்கும் இன்றைக்கு எப்படி கவிஞர் கவியரசரை வாழ்த்தலாம் காவிரி மைந்தன் வரலையோ காதலெனும் வெங்கனலில் கட்டித் தங்க மனம் உருக்கி காதலெனும் வெங்கனலில் கட்டி தங்க மனம் உருக்கி கன்னி தமிழ் பாட்டி சைத்த நேசன் அவன் கண்ணன் திருவடி மலர் வாசன் காதலெனும் வெங்கனலில் கட்டி தங்க மனம் உருக்கி கன்னி தமிழ் பாட்டி சைத்த நேசன் அவன் கண்ணன் திருவடி மலர் வாசன் நல்ல போதையிலே சொன்ன மொழி புத்தனையே மயக்கும் மொழி போதையிலே சொன்ன மொழி புத்தனையே மயக்கும் மொழி போதி மரம் போதை மரம் ஆச்சு அவன் போன வழி நெஞ்சம் கொள்ளை போச்சு சதனா போதி மரம் போதை மரமாச்சு அவன் போன வழி நெஞ்சம் கொள்ளை போச்சு செட்டி நாடு தந்த முத்து இங்கே ஒன்று இருக்கு செட்டி நாடு தந்த முத்து செந்தமிழ்த்தாய் மூக்கு நத்து செட்டி நாடு தந்த முத்து செந்தமிழ்த்தாய் மூக்கு நத்து செலவில் தீராதோங்கும் சொத்து இன்னும் சிறிதும் குறையவில்லை பித்து இங்கே பட்டி தொட்டி தொட்டு அந்த பரந்தாமன் பாதம் வரை பத்திரமாய் பொத்தி வைத்த பாட்டு அது பரவெளியில் செருகி வைத்த சீட்டு அதான் கண்ணா சம்பாட்டு பட்டி தொட்டி தொட்டு 
அந்த பரந்தாமன் பாதம் வரை பத்திரமாய் பொத்தி வைத்த பாட்டு அது பரவெளியில் செருகி வைத்த சீட்டு என்று கவியரசரை நாம் வாழ்த்தி வணங்குகிறோம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மிகவும் சிறப்புக்குரிய விருந்தினர் என்னன்னு சொல்கிறது இவரை அதாவது எனக்கு எந்த விதத்திலையும் துளி கூட சம்பந்தம் இல்லாத துறையை சார்ந்தவர் பொருளாதார நிபுணர் என்ன கால மேலாண்மை வல்லுநர் நிதி மேலாண்மை வல்லுநர் இதில் ஏதாவது ஒன்றுது எனக்கு சம்பந்தம் இருக்கா சொல்லு அப்பேற்பட்டவர் அவர் எழுபதுக்கு மேல் நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார் அவர் இந்த இந்த துறையில் இந்த சப்ஜெக்டில் இவ்வளவு தமிழை தெளிவாக தமிழில் நூல்கள் எழுதுறதுன்றது ரொம்ப சிரமம் அதை புரிஞ்சுக்கிற தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதே ரொம்ப சிரமம் அதை வந்து நாம் புரிந்து கொள்ளும்படியாக அதை அவர் எழுதி வைத்திருப்பது என்பது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய சாதனைக்குரிய விஷயம் ஒரு உண்மையான சாதனையாளரை போல் தான் நம்முடைய சோமவல்லியப்பானவர்களும் அடக்கமும் இனிமையுமாக உட்கார்ந்திருக்கிறார் அவரை நாம் வந்து கரவொலியால் வாழ்த்தி நம்முடைய வரவேற்பை அவருக்கு நம்ம தெரிவிப்போம் எத்தனையோ கூட்டங்களில் அவர் ஊக்கம் தருகின்ற பேச்சாளராக விளங்குகின்றார் மாணவர்கள் சரி கார்பரேட்ஸ் சரி பல கூட்டங்களில் அவர் அவர் பேசாத பெருங்கூட்டமே கிடையாது முக்கியமான கூட்டங்களே கிடையாது இவர் எப்படி இப்போது இந்த காலங்களில் அவன் வசம் தன் நிகழ்ச்சிக்கு அதை நம்மால் ஒருத்தர் இருக்கார் கவியரசர் கண்ணதாசன் நிதி மேலாண்மை நேரம் மேலாண்மை இதெல்லாம் எதாவது தெரியுமா அவருக்கு சுத்தமாக தெரியாது ஆனால் அதை வச்சு கண்ணதாசனை தொடர்பு படுத்தி சில விஷயங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள அவர் வந்திருக்கிறார் அதுதான் ரொம்ப சிறப்பு இல்லையா ஒரு கவிஞரோ இசையமைப்பாளரோ நடிகரோ கண்ணதாசன் ரசிகர் அந்த மாதிரி வருது வேறு ஆனால் இவருடைய துறையில் அதை பொருத்தி வா காவிரி மைந்தன் வாங்க கூப்பிட்டுட்டே இருங்க அப்போ இந்த வந்து முன்னாடி உட்கார் வாங்க இப்போ தான் கவிஞருக்கு வாழ்த்தி சொல்லி முடித்த எங்கேயா நீர் காணுமேன் அதனால் அது அதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அது எப்படி கண்ணதாசனுடைய தாக்கம் அந்த துறையிலே இருக்கிறது என்பதை நமக்கு இவர் எடுத்து காட்ட வந்திருக்கிறார் நம்ம எப்படி இவரை வரவேற்பது அருமையான செட்டி நாட்டுக்காரர் வள்ளியப்பன் அவர்கள் இன்றைக்கு பங்குனி உத்திரம் அவங்க அப்பாவுடைய பிறந்த நாள் அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஒரு ஒரு முத்தை பெற்றெடுத்த அந்த இரத்தினத்திற்கு நம்முடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம் ஆறு முத்துக்களை பெற்றார் அதில் இவர் ஒரு முத்து அரசர்கள் வருவார் சென்றிடுவார் அவருள் சண்டையும் செய்திடுவார் அரசர் எவரே ஆண்டாலும் அவரையும் ஆளும் வல்லமையை இறைவன் தந்தான் செட்டிக்கு இதுதான் வரலாறு இந்திய வரலாறு பார்த்தா அப்படிதான் உலக வரலாறு கூட அப்படிதான் இருக்கு அரசர்கள் வருவார் சென்றிடுவார் அவருள் சண்டையும் செய்திடுவார் அரசர் எவரே ஆண்டாலும் அவரையும் ஆளும் வல்லமையை இறைவன் தந்தான் செட்டிக்கு ஈடே இல்லை வட்டிக்கு வரவும் செலவும் சரிபார்க்கும் வணிகர் இன்றையல் வாழ்வுண்டோ கிடையாது நமக்கு வாழ்க்கை கிடையாது பண்டங்கள் விற்பவன் செட்டி பிறர் பட்டினி தீர்ப்பவன் செட்டின்னு பாரதியார் கொண்டாடுகிறார் செட்டிகள் காட்டும் வித்தையினை செந்தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டினிலும் கெட்டியாய் சொல்லும் வல்லவர்தான் கெழுதகு நண்பர் வள்ளியப்பன் கெட்டியாய் சொல்லும் வல்லவர்தான் கெழுதகு நண்பர் வள்ளியப்பன் நிதம் நிதி மேலாண்மை காலம் எனும் நேர மேலாண்மை எல்லாரும் காலம் மேலாண்மைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி காலத்தை யாரும் ஆள முடியாது ஜெயகாந்தன் சொல்லுவார் காலம் என்பது கடவுளுடையது நேரம் என்பது தான் மனிதனுடையது என்பார் அது ரொம்ப அழகான வார்த்தை ஆழமான வார்த்தை எனவே நிதி மேலாண்மை காலம் எனும் நேர மேலாண்மை பொருளின் நயம் அதிசயமாய் இதை கவியரசின் அழகு பாடலில் காட்டத்தான் வந்தார் ஐயா வள்ளியப்பன் தெய்வானே இல்லாத நல்லப்பன் தந்தோம் தந்தோம் நம் மனதை அதை தமிழில் இழப்பதுதான் பெருமை தந்தோம் தந்தோம் நம் மனதை அதை தமிழில் இழப்பதுதான் பெருமை என்று சொல்லி இந்த அரங்கையும் உங்களையும் திரு சோம வள்ளியப்பவனவர்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன் உரத்த சிந்தனை ராஜசேகரன் வந்திருக்கிறாரா இல்லை வந்தால் பார்த்துக்கலாம் 
இந்த காலங்களில் அவள் வம்சந்தம் என்கிற அந்த அற்புதமான ஏற்பாட்டை செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற திரு ராமசாமி திரு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸு திரு முரளி திரு இசைகவி ரமணன் மற்றும் இந்த அரங்கத்தை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கின்ற பெரியவர்கள் சாரதா நம்பி ஆரூரன் அம்மையார் அவர்கள் திரு பா லக்ஷ்மணன் அவர்கள் திரு குருமூர்த்தி மிஸ்ஸஸ் ரமணன் காவிரி மைந்தன் திரு பாரி உள்ளிட்ட எனக்கு தெரிந்த சில பெயர்களும் எனக்கு திரு ஆர் கே மற்றும் இங்கே இருக்கிற பெரியவர்களும் சேவாலய கிருஷ்ணமூர்த்தி பல பெரியவர்கள் சில முகங்கள் பரிச்சயம் எனக்கு பெயர்கள் தெரியவில்லை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் திரு ரமணன் ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டாங்க சோமவல்லியப்பனுக்கும் கண்ணதாசனுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கலாம் ஆனால் கண்ணதாசன் பாடல்களுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கும்லாம் ஏதாவது சம்பந்தம் இல்லை என்பது போல தான் எல்லோரும் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்று இவருடைய நிகழ்ச்சிகளை நான் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் கம்பன் திருவள்ளுவர் பாரதிக்கெல்லாம் தமிழ்நாடு முழுக்க சங்கங்கள் உலகம் எங்கும் இருக்குது மலேசியா சிங்கப்பூர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நிறைய பேரவைகள் இருக்குது போட்டிகள் நடக்குது எல்லாம் நடக்குது கண்ணதாசனுக்கு குறைவாக இருக்கிறது என்பது என்னுடைய ஒரு கருத்து அதை சிலர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காவேரி மைந்தனுடைய ஒன்று அதுக்கப்புறம் கண்ணதாசன் விஸ்வநாதன் அறக்கட்டளை என்று ஒன்று அதுக்கப்புறம் மலேசியாவில் நவம்பரில் ஆண்டுதோறும் செய்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி எந்த ஒரு நல்ல விஷயமும் அதை காப்பாற்றுவதற்கு பெரிய முயற்சி தேவையில்லை அது மொழியோ மதமோ வேறு எதுவுமோ அதுவே அதை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டிய மனிதர்களை உருவாக்கிவிடும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி உருவாக்கப்பட்ட ஒருவர் தான் இசைக்கவி ரமணன் நான் நினைக்கிறேன் கண்ணதாசனுடைய பாடல்களை ஒரு மறு பார்வை மீள் பார்வை பார்த்து அதை திரும்ப திரும்ப ரசிப்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இப்போ பேசலாம் நிறைய பேசலாம் பட் ஆனால் அதை ஒரு பாடுற போது அதில் இருக்கிற ஒரு சுகமும் அதில் இருக்கிற ஒரு நமக்கு வருகிற லைப்பும் அந்த சாதாரண வார்த்தைகள் அது இசையோடு சிறப்போது ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லாகவும் சூதிங்காகவும் இருக்குது அதை மிகச்சிறப்பாக செய்கிற ஒரு மா மனிதராக நான் இசை கவி ரமணன் நான் பார்க்குறேன் கண்ணதாசன் அவர்களே எல்லோரும் நினைப்பதற்காக இது யூடியூப்லேயும் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க நான் இப்போ பார்த்தேன் திரு புஷ்பவன குப்புசாமி அவருடைய நிகழ்ச்சி ஒரு இருபதாயிரம் பேர் பார்த்துருக்காங்க இது வரைக்கும் இப்போது டாக்டர் சுதா சேஷேந்து முதல் நிகழ்ச்சி முப்பத்தி நாலாயிரம் பேர் பார்த்துருக்காங்க இன்னும் போ போ போய்கிட்டே இருக்கும் ஆக உலகமெங்கும் இருக்கிற கண்ணதாசன் ரசிகர்களை தமிழர்களை சென்றடைகிற ஒரு மிக நல்ல வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் திரு இசை கவி ரமணன் அவர்கள் நிறைய பாராட்டணும் நிறைய விருதுகள் வாங்குறார் நிறைய ஊர்களுக்கு போகிறார் பதினாலாம் தேதி கூட பேச போகிறார் நினைக்கிறேன் நம்முடைய இலக்கிய சிந்தனையில் பின்னாடி அறிவிப்பு சொல்லுவாங்க இப்போது கண்ணதாசனை பற்றி ஒரு ஒருவர் பேசுகிற போது ஒவ்வொன்று கிடைக்கிறது அவருடைய காதல் ரசம் அவருடைய பக்தி ரசம் அவருடைய வாழ்க்கை தத்துவம் பல விஷயங்களை அதில் கேள்விப்படுறோம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நம்ம அலங்காரம் செஞ்சு பார்த்து மாறு வேடமிட்டு ரசிப்பதை போல் இறைவனுக்கு பல்வேறு அலங்காரங்கள் செய்து ரசிப்பதை போல் கண்ணதாசனுக்கு ஒரு வேறு ஒரு அலங்காரம் என்று செய்து பார்க்கலாம் அதுதான் இந்த முயற்சி இன்றைக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய மன்றம் இந்த மன்றத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்ச்சி நடக்கிற போது கண்ணதாசன் நிகழ்ச்சியில் அவருடைய சிறப்புகளை எடுத்து பலரும் சொல்ல வைக்கிறார் ரமணன் பலரும் சொல்லுகிறார்கள் பாடுகிறார் வெள்ளியப்பன் நீங்கள் வந்து இந்த புது அலங்காரம் சொன்னீங்க இப்போ கவியரசருக்கு ஆமாம் இது இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் அலங்காரம் நேர மேலாண்மை அலங்காரம் இதெல்லாம் கண்ணாசனுக்கு செய்ய போகிறார் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம நவராத்திரி கோலூரில் இப்போ விநாயகருக்கு சன் கிளாஸஸ் போட்டு ஆமாம் அவர் கையில் கிட்டார்லாம் கொடுத்து என்ன வேணால் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஆமாம் அது மாதிரி ஒரு லைக் கணபதி இஸ் தி மோஸ்ட் மேலியபிள் காட்மாங்க அது மாதிரி கண்ணாசனம் எடுப்பார் கைகளில் பிள்ளை என்று சொல்கிறார் ஆமாம் அது மாதிரி வரும் ஆனால் இது எல்லாம் அவர் பாடி வச்சு முடிச்சுட்டு போன பாடல்கள் தான் அதற்குள்ளார இருக்கிற விஷயங்கள் தான் இப்போ யாராவது ஒரு பெரிய நகை வியாபாரியை கூட்டிகிட்டு வந்தால் தான் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களையோ அல்லது மிகச்சிறந்த ஓவியத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவரை கொண்டு வந்தால் தான் இதுவா இது ரொம்ப பிரமாதமாச்சே இது ரொம்ப ஆன்டிக்காச்சே இது வேல்யூவே கிடையாது இது உங்கள் வீட்டில் இவ்வளோ நாள் சும்மா கடந்ததா என்று அவர்கள் கண்டு சொல்வார்கள் அதங்க தான் இருக்குது இது முத்து இது மாணிக்கம் இது பரல் என்று ஒரு பரவசம் அடைகிற மாதிரி சாதா கற்களை பார்த்து அதனுடைய தன்மை தெரிந்தவர்கள் சொல்வது போல் நான் தன்மை தெரிந்தவன் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு வந்து அதில் இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் இது மேனேஜ்மெண்ட்டாக இதுவும் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இது கூட இப்படித்தான் என்று ஒரு புதிய பார்வையை நான் பெற்றதை நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறேன் அதனால் இந்த நிகழ்ச்சி என்னை அழைத்ததற்கு நான் முதல்ல இசை கவி ரமணன் அவர் ஒரு தைரியமாக கூப்பிட்ருக்காரு எனக்கு கூட ஆர்கே சில வார்த்தைகள் ரொம்ப நம்பிக்கையான வார்த்தைகள் சொன்னாங்க நான் அதை இங்கே சொல்லக்கூடாது அவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தைன்னு பயப்படாமல் போங்கன்னார் 
ஆனால் எப்படியோ என் முகத்தில் இருக்க பயத்தை அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அதனால தான் ஒரு நலம் விரும்பியாக பயப்படாமல் போங்கனார் எனக்கு என்ன பயம் கண்ணதாசனை பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு பயமே இல்லை இசைகவிரமணனோடு சேர்ந்து உட்காந்து பேச தான் பயம் ஐயோ ஐயோ நீங்கள் வேற நான் தான் பயப்படுறேன் பாஷா எங்கள் அக்கா எல்லாம் எதிராக உட்காந்துருக்கேன் ஸோ வல்லாருக்கு வல்லார் வல்லாருக்கு வல்லார் ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூருடைய ஒரு சிறப்பான கொட்டேஷன் வந்து இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் டு பி ஹாப்பி பட் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பி சிம்பிள் நீங்க வந்து எளிமையாக இருப்பது ரொம்ப கடினமான இயல்பா இருத்தல் எளிமையாம் அத்து முயன்று வருதல் புதிர் இது என்னுடைய குரல் ஆமா திரு பா லட்சுமணன் போல எளிமையாக இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் அவ்வளவு பெரியவராக இருந்து கொண்டும் இருப்பது இப்போ எளிமை பாடல்கள்ல தமிழ்ல அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தெரிந்த சில உதாரணங்கள் ஐயா ஏதாவது ஒன்று எடுத்து பாடிடுவாங்க இந்த ராமாயணத்தில் வந்து எடுத்தது கண்டனர் இட்டுறது கேட்டனர் வில்லை எடுத்தது தான் தெரியும் அப்புறம் உடைச்ச சத்தம் தான் கேட்டது இந்த வார்த்தைக்குள்ளார ஒரு எழுநூறு எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கூட அதை தொடர்பு படுத்தி கொள்ள முடியுது தோல் கண்டார் தோலே கண்டார் சீதை பார்க்குறாங்க ராமர் போகிறாரு லக்ஷ்மணர் போகிறார் எல்லாம் போகிறாங்க ராமருடைய தோலை பார்க்க ஆரம்பித்தவங்க தோல் கண்டார் தோலே கண்டார் அவ்வளோ பெரிய தோல் அவருக்கு தோல் போய்கிட்டே இருக்கு ஷோல்டர் சங்கிலிக்கத்தில் ஒரு பாடல் கண்டனையோ கண்டவர் சொல் கேட்டனையோ நீயா சொல்றியா இல்லை யாரும் சொன்னதை வச்சு கேட்குறியா கண்டனை நீ கண்டனையா அல்லது கண்டவர் சொல் கேட்டனையா எப்படி ஒரு கிட்டித்து வைக்கப்பட்ட அர்த்தம் உள்ள வார்த்தைகளாக இருக்கிறது தீதும் நன்றும் பிறதுறவாரா தீதின்றி வந்த செல்வம் இப்படி இருக்கிற தமிழில் நம்ம திருமூலர்களுடைய அற்புதமான பாடகளில் மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை அது ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடல் பரத்தை மறைத்தது பார் முதல் போதும் பரத்தில் மறைந்தது பார் முதல் நாளே வார்த்தை ஒரு நாலு லைன்குள்ளார ஒரு மூவாயிரம் வருஷம் சொல்கிறாங்க திருமூலரை எப்படி இன்னமும் நமக்கு புரியுது விளங்குது பொருள் கொடுக்குது அப்படி இருக்கிறது தான் தே ஆர் வெரி சிம்பிள் அதனால தான் நினைவு இருக்குது அதனால தான் அது சிறப்பாக இருக்குது அப்போது சி சிம்பிளாக இருக்கிறது தான் நிறைய பேரால் முடியலை கவிதை என்கிற பேரில் ரொம்ப ஒரு ஒரு கட்டுமானத்தை உருவாக்கி அலங்காரத்தை பண்ணி அது யாருக்கும் புரியாத ஒரு ஒரு மேட் அவுட்டாக இருக்குது அப்படி இல்லாமல் இயல்பாக வருகிறவர் கவிஞர்னு சொல்கிறோம் இளிமை இப்போது நம்ம பரீட்சையெல்லாம் எழுதுகிற போது பிரிசி ரைட்டிங்கில் ஒன் தேர்டாக சுருக்க சொல்லுவாங்க இப்போ கண்ணதாசன்ட்ட எதை கொடுத்தாலும் அவர் ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் தான் சுருக்கிடுறார் சரி ரைட் இன் இயர் ஓன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்வாங்கி நீ சொந்த வார்த்தைகளில் சுருக்கி எழுதுன்னு சுருக்கி எழுதுது சொந்த வார்த்தைகளில் திரைக்கதை ஆசிரியருடைய முழு பாடலையும் ஒரு மனதில் பதிகிற விதம் நினைவு கொள்ளும் விதம் அழகாக சந்தத்துடன் சொல்வது உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கொடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு என்பதை பற்றி ஒரு புக் எழுதலாம் உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு அதே மாதிரி இதுதான் பாதை இதுதான் பயணம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது நீ எவ்வளோ பெரியவருடைய லைஃப் வந்து திடீர்னு மாறிடுது இல்லையா ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக ஒரு அன்டு வேர்டாக அதை இவர் சொல்கிறார் இதுதான் பாதை இதுதான் பயணம் யாருக்கும் தெரியாது நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றும் இல்லை நான் சமீபத்தில் கூட ஒரு முகநூல் பதிவில் பார்த்தேன் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி அவர்கள் வந்து ஒரு பாடலுக்காக இவரை சந்திக்கணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு ரொம்ப அரவணைச்சார் என்று சொல்லுவாங்க இவருடைய விஷயங்களை நான் என்ன சொல்கிறேன் உலகத்தில் வந்து ஒரு புல் இருக்குது செடி இருக்குது புண்ணாக்கு இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது எல்லாவற்றையும் சாப்பிடுகிற மாடு பாலாக கொடுத்து அந்த பாலை தயிராக்கி அந்த தயிரை வெண்ணெயாக்கி வெண்ணெயை நெய்யாக்கி எத்துணூண்டா அந்த பறந்த வெளியில் இருக்கிற சத்து மொத்தத்தையும் கொடுக்குற கண்ணதாசன் சின்ன பாடல்கள் கொடுத்துட்றார் ஒரு டிஸ்டில்டு வாட்டர் மாதிரி ஒரு டிகாக்ஷன் மாதிரி ஒரு கஷாயம் மாதிரி ஒரு எசன்ஸ் மாதிரி நாம் நினைக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை அதற்கு பிறகு விரித்து பேசக்கூடிய விஷயமாக சுருக்கி சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய திறமை வாய்ந்தவர் ஒரு தலைக்குள்ளர ரசவாதம் நிகழ்கிறது அந்த யூடியூப் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க இளையராஜா சொல்வார் அவர் வந்தார் இசையமைக்க வந்தார் அவர் உட்காந்துருந்தார் நான் சுச்சுவேஷனை சொன்னேன் நான் லா 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 சொன்னேன் அவர் தேன் சிந்துதே வானம் உனை இணை தாளாட்டுதேன் அதை விட பொருத்தமாக சொல்லவே முடியாது அப்போது அவர் சொல்கிறார் மேற்கொண்டு நான் வந்து அவர் ஏதோ சோதிலேருந்து படிக்கிற மாதிரி படித்தார் எங்கேயோ போய் நின்று அப்படி படிக்கிறார் அவர் படிக்கிறாருன்னா மனசுக்குள்ளே இருக்க சோத்துலேருந்து படிக்கிறார் அந்த மனசுக்குள்ளே திரையில் அப்போ தான் உழுறது ஒரு விஷயத்தை கேட்டால் அவர் தலைக்குள்ளார ஒரு மிகப்பெரிய லெபாரட்டரியே இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் உள்வாங்கி கொண்டு புதிதாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை மிக சுலபமாக அதனுடைய மொத்த டிஎன்ஏவை கொடுத்துடக்கூடிய ஒரு திறமை மிக்க ஒரு மனிதராக நான் அவர் பார்க்குறேன் இதை வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸில் வெறும் ஆங்கிலமும் மேத்தமேட்டிக்ஸும் இல்லை ரொம்ப சப்ஜெக்டாக போகிறோம் இல்லை சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல பெருமைதான் 
ஆமாம் பேசுவது கண்ணதாசன் பெருமை தான் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலமும் மேக்ஸ் மட்டும் இல்லை அறிவு என்று ஹார்வர்ட் கார்டனர்னு ஒருத்தர் சொல்லி ஒரு மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொன்ன போது ஒரு ஏழு வகையான இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கல மியூசிக் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்பேஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வாஸ்கோடகாமா நம்ம இளையராஜா எம் எஸ் விஸ்வநாதன்லாம் மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது மாதிரி கினஸ்தட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் கோலி விராட் கோலி டெண்டுல்கர் தோனி எல்லாம் சொல்லலாம் உடம்பை சிறப்பாக பயன்படுத்துகிற வெல்டர்ஸ் எல்லாரையும் சொல்லலாம் இன்டர்பர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்ட்ரா பர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று தன்னை புரிதல் பிறரை புரிதல்லாம் சொல்லிட்டு அதில் முக்கியமான ஒன்று வந்து அவர் சொல்கிறது வெர்பல் இன்டெலிஜென்ஸ் லாங்குவேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் வேர்டு ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் கண்ணதாசனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து வேர்டு ஸ்மார்ட் வேர்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் இங்கே ரெண்டு விஷயம் சொன்னார் இதில் ஒன்று வந்து அந்த புல்லு புண்ணாக்கு எல்லாம் இருக்குது ஆனால் சாப்பிட்டுட்டு மாடு பால் தருது பாலிலிருந்து தயிர் தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் வெண்ணெயிலேருந்து நெய் அது ஒன்று சொன்னார் வேர்டு ஸ்மார்ட் ஒன்று சொன்னார் இது ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது கண்ணதாரனுடைய சிறப்பு நமக்கு தெளிவாக புரியும் ஏன்னா அந்த பாலில் வர அந்த தயாரிப்புகள் நெய்க்கு மேலே இன்னொன்று கிடையாது உச்சம் உச்சம் பாலின் உச்சம் நெய் அப்படி இருக்கிறது கண்ணதாசனுடைய வேர்ட் ஸ்மார்ட் தன்மை அப்படி நம்ம அதை பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ஸோ அதே மாதிரி அவர் வந்து ஒரு நான் அந்த வேர்ட் ஸ்மார்ட்டுக்கு எனக்கு அடிக்கடி தோன்றுவது வந்து மன்னனின் கௌரவம் சதுரங்கம் நடுவிலே மறிக்கின்ற சேனையோ பிள்ளையின் வடிவிலே இது வந்து இதான் இதான் அந்த புல்லுகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து நெய்யாக கொடுத்துரு நீங்கள் பாரதம் நினைவு வரும் நீங்கள் இவருடைய கதை மொத்தமும் நினைவு வரும் இவர் மேலே நமக்கு சிம்பத்தி வரும் இவருடைய இயலாமை புரியும் மகனுடைய கோபம் புரியும் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து மன்னனின் கௌரவமே கொண்டு வந்து சதுரங்க நடுவில்னு சொல்லி சதுரங்கத்தையும் அந்த கேமை எத்தனை விஷயங்களை கொண்டு வந்து ஒரு ஆறு வார்த்தை கொண்டார நீங்கள் அதை பாடுவீங்களோ மன்னனின் கௌரவம் இல்லை வேண்டாம் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சது ஒரு டீட்டெயில்ஸை ஒரு கிளாரிட்டியோட சுருக்கமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் கவிஞனாக நான் பார்க்குறேன் அதில் ஒரு படத்தினுடைய முழுக்கதையும் சொல்லக்கூடிய வந்ததும் வந்தாய் துணையுடன் வந்தாய் துணைவரை காக்கும் கடமையை தந்தாய் எங்கிருந்தாலும் வாழ்க மங்களகரமான ஒரு சொற்றொடர் எங்கிருந்தாலும் வாழ்க முதல்ல ஒரு அருமையான முன்னுரையை கொடுத்து அவர் வந்து கண்ணதாசனை எப்படி ரசிக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்ற சோமவல்லியம்மனுக்கு நம்முடைய கரவலியால் வாழ்த்து தருவோம் நமக்கு இன்றைக்கி டேக் ஹோம் மெசேஜ் வந்து நெய் வேர்ட் ஸ்மார்ட் இது ரெண்டும் தான் நமக்கு நிற்கும் இதில் நெஞ்சிலூர் ஆலயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பாஷா ஒன்று தான் பார்த்துட்ருக்கேன் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி இசையமைப்பு அதில் ஏ எல் ராகவன் பாடியிருக்கிற இந்த பாட்டை அவர் சொல்கிறார் எல்லோரும் மறந்து போகிற சரணம் ஒன்று அது முதல்ல தான் இருக்குது இங்கே ஒருவன் காத்திருந்தாலும் இளமை அழகை பார்த்திருந்தாலும் சென்ற நாளை நினைத்திருந்தாலும் திருமகளே நீ வாழ்க 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 எங்கிருந்தாலும் வாழ்க உன் இதயம் அமைதியில் வாழ்க மஞ்சள் வளத்துடன் வாழ்க உம் மங்கள குங்குமம் வாழ்க 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 வருவாய் என நான் தனிமையில் நின்றேன் வந்தது வந்தாய் துணையுடன் வந்த கதை முடிஞ்சு போச்சு வருவாய் என நான் தனிமையில் நின்றேன் வந்தது வந்தாய் துணையுடன் வந்தாய் துணைவரை காக்கும் கடமையும் தந்தாய் தூயவளே நீ வாழ்க 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 எங்கிருந்தாலும் வாழ்க இப்படி முடிகிறார் ஏற்றிய தீபம் நிலை பெற வேண்டும் இருண்ட வீட்டில் ஒளி தர வேண்டும் போற்றும் கணவன் உயிர் பெற வேண்டும் பொன்மகளே நீ வாழ்க 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 எங்கிருந்தாலும் 
நமக்கு வாழ்க அதாவது கண்ணதாசனுடைய வாழ்த்து பாடல்களையே தனியாக தொகுத்து நம்ம படித்து ரசிக்கலாம் அப்படி இருக்கும் ஒரு மனிதன் எதன் மூலம் வாழ்வாங்கு வாழ்கிறான் தெரியுமா மற்றவரை வாழ்த்தி வாழ்த்தி வாழ்கிறான் இன்னைக்கு நம்ம அவர் மறைந்த நாற்பத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு கொண்டாடி கொண்டே இருக்கிறோம் மாதா மாதம் கொண்டாடுகிறோம் தினந்தோறும் கொண்டாடுகிறோம் என்றால் அவர் இசைத்த வாழ்த்துக்கள் தான் மங்கள சொற்கள் மண்டி கிடக்கின்ற பல பாடல்களில் வாழ்த்துக்களாக நம் மீது அவர் தூவிவிட்டு போன காரணத்தால் தான் இன்றைக்கு அவர் கொண்டாடப்படுகிறார் நாமும் வாழ்த்துவோம் வாழ்த்தி கொண்டே இருந்தால் அது பலிக்கும் பலிக்குமோ என்ற ஐயத்தோடு வாழ்த்தக்கூடாது இறைவனே இறைவன் என்று ஒருவன் இருந்தால் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஆமாம் இறைவன் இருக்கிறான் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு வாழ்த்தின இது வந்து இந்த ஐயப்பாடு வந்து கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு தோன்றுவதே கிடையாது நகரத்தில் படித்தவங்களுக்கு தான் இந்த ஐயப்பாடெல்லாம் வருது மகராசனாக இருப்பாங்க வயார வாழ்த்துவாங்க நம்மால் யோசிப்பான் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அப்படி இப்படின்னா அது கஷ்டப்படுவான் இல்லை நல்ல பங்க வாயார வாழ்த்தினோம் ஏன் ஐசியும் சேர்த்து எடுத்துக்க தம்பி அப்படின்டுவாங்க மதுரை பக்கம்லாம் அது மாதிரி ஸோ அருமையான வாழ்த்து பாடலோடு வள்ளியப்பன் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி இருக்கிறார் திட்டமிட்ட தொடக்கம் தான் எங்கிருந்தாலும் வாழ்கிறது நீங்கள் சொன்னது போல் நிறைவிலேயே நம்ம ஒரு வாழ்த்தோடு தான் நிறைகிற மாதிரி பாடல்கள் தேர்வு நாம் செய்திருக்கிறோம் ஆமாம் இப்போது அவர் நாமங்கிறது ராயல் வி அவர் மட்டும்தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தவர்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு குமணன் இந்த பக்கம் காவிரி மைந்தன் இருக்காரு யார் பத்தி இருந்திருக்கிறது ம் சரி சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்த மிக சுருக்கமாக சொல்லுவது தான் கவிதை அதை நினைவு வச்சுக்கிற மாதிரி அழகாக சொல்லுவது சிறந்த கவிதை அது இவர் சாகாவரம் பெற்ற கவிதைகள் எழுதியவர் இதில் வந்து ஒரு ஒரு கவிஞர் அந்த கதாபாத்திரத்துக்குள்ளார போய் நீ எங்கிருந்தாலும் வாழ்க கணவனோடு இப்படியெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் அந்த பாதத்தை உள்வாங்க வேண்டும் என்பதை எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க எம்பத்தி அப்படிங்கிறார் எம்பத்திங்கிறது அப்பாத்தி சிம்பத்தி இந்த ஃபேமிலி அப்பாத்திங்கிறது யாருக்கு என்ன ஆனால் எனக்கு என்ன இன்டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது அப்பாத்தி ஐயோ பாவம் என்று அவனுடைய சிரமத்துக்காக பரிதாபப்படுவது சிம்பத்தி எல்லாத்தையும் கூட உயர்ந்தது வந்து அவர் உணர்வது போலவே உணர்வது ஓ அது எம்பத்தி அந்த உணர்வை இடிச்சுக்கிட்டா ஏன் இடிச்சுக்கிட்டே பார்த்து வரக்கூடாதா என்பதோடு இல்லாமல் ஐயோ வலிக்குமே அதுவும் உனக்கு ஏற்கனவே அடிப்பட்ட காலாச்சே இப்படியே என்று அவர் மைண்டில் ஓடக்கூடியதை திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறவங்கள ஒத்து செய்வு ஒத்து உணர்வுன்னு சொல்கிறாங்க கோயிங் டுகெதர் அப்படித்தான் கவிஞர் வந்து ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களோடும் மனிதர்களோடும் ஒத்து செய்து யோசிக்கிறார் அதனால தான் அவரால் அவ்வளோ உயிரோட்டமான விஷயங்களை சுலபமாக சொல்ல முடியுது உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளத்தை விட ஒரு ஒரு எம்பத்திக்கான பாட்டே கிடையாது அந்த விழுந்த மனிதன் என்ன அவன் மனதில் ஓடுமோ அதைத்தான் இன்னொரு பாத்திரம் பாடுது தாய்க்கு நீ மகன் இல்லை உங்களுக்கு ரெண்டே வரியா உங்கள் குரல் இல்லை அதாவது ரெண்டு வரியில் கர்ணனுடைய அந்த கதாபாத்திரத்தையே சொல்லிடுறார் எடுத்து தாய்க்கு நீ மகன் இல்லை தம்பிக்கு அண்ணன் இல்லை தாய்க்கு நீ மகன் இல்லை தம்பிக்கு அண்ணன் இல்லை ஊர்பழி ஏற்றாயடா நானும் உன் பழி கொண்டேனடா நானும் உன் பழி கொண்டேனடா சரியா அக்கா உட்காந்துருக்கு அதாவது ஒரு கண்ணன் இவருடைய மன ஓட்டத்தை சொல்கிறத எவ்வளவு சுருக்கமாக எவ்வளவு நயமாக அவர் சொல்லியிருக்கிறாருங்கிறது எம்பத்தியில் அவர் இருக்கிறாரு இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு பேசுகிறதுல ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒரு நிமிஷம் வள்ளி அப்போ இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கே சில விஷயங்கள் தோணுது அடை இப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த பழிச்சுன்னு ஒரு ரெண்டு வரியில் சுருக்கமாக சொல்லிட்டு போனால் போகட்டும் போடா இந்த பூமியில் நிலையாய் வாழ்ந்தவர் யார் அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்தில் இப்படி நிறைய நமக்கு வரிகள் ஞாபகம் வருது கவிஞரசருடைய அவங்க வந்து இப்போ வெளித்தோற்றத்துக்கு சாதாரணமாக பேசுகிற வார்த்தைகள் ஆனால் ஏன் சாதாரணமாக பேசுகிற வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகள் நிலைச்சி போய் நிற்கிதுங்கிற போது அந்த நுவான்ஸ் அவருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கா அதை சொல்லுவதற்கான 
ஸோ இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஐக்யூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நிறைய உலகத்தில் படித்தவர்கள் ஃப்ரண்ட் பெஞ்சர்ஸ் நிறைய மார்க் வாங்குகிறவங்க தோல்வியுறுகிறது உண்டு மிகச்சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் தற்கொலைகள் உண்டு ஆனால் அதிகம் படிக்காத சாதாரண சில மனிதர்கள் கூட மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவது உண்டு அப்போது இது ஐக்யூ வேறு ஈக்யூ வேறு நீ வந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி வேறு கல்வியில் வெற்றி வேறு அதிகாரத்தில் பதவியில் பணத்தில் வெற்றி பெறுவது வேறு வாழ்க்கையில் வெற்றி வேறு என்பது தான் இந்த எமோஷன் இன்டெலிஜென்ஸில் கொண்டு வந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஈக்யூ அதிகமாக இருக்கணும் எமோஷ்னல் கோஷன்ட் அதிகமாக இருக்கணும் என்றெல்லாம் டேனியல் கோல்மன் ஒரு முந்நூற்றி இருபது புக்கு பக்கத்தில் எழுதியிருக்காரு நான் ஒரு இரநூறு பக்கத்தில் யூ வர்சஸ் யூனூறு புக்கு எழுதியிருக்கேன் பல பேர் செலவே டி மேயர் எவ்வளோ பேர் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி அது எல்லாவற்றையும் புறந்தள்ளி விட்டு நம்ம கவிஞன் ரெண்டே வரியில் புத்தி உள்ள மனிதர்லாம் இது ஒரு அருமையான நையாண்டி பாட்டு இந்த இதாக தனிப்பாடல் திரட்டு படிச்சுட்டு இருந்தாக்கா அப்போ ஔவையாருடைய ஒரு தனிப்பாடல் ஒன்று நீ புகழ் பெற வேண்டும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையே இல்லை கலை வித்தைன்றது எப்போ எடுபடும் அப்படின்னா தந்திரமாக ரெண்டு பேரை புகழ வைக்கணுமா நெய்யாண்டியாக பேசுகிறாங்க ஔவையார் ஆமாம் நீ வந்து விரலில் மோதிரம் போட்டுக்கணும் இப்படி இப்படி ஆட்டிக்கிட்டு பேசணும் அப்புறம் ஒரு நல்ல நிழலில் பஞ்சு மெத்தையோ பட்டு மெத்தையோ விரித்து அதில் உயரமாக உட்காந்துக்கணும் அப்போது நீ வந்து ஏதோ உனக்கு தெரிஞ்ச வித்தையை நீ சொன்னியானா அது நஞ்சானாலும் சரி வேம்பானாலும் சரி நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களாம் உலகத்தில் விரகர் இருவர் புகழ்ந்திடல் வேண்டும் விரவ விரகர் இருவர் புகழ்ந்திட வேண்டும் விரல் நிறை மோதிரங்கள் வேண்டும் அரையதனில் பஞ்சேனும் பட்டேனும் வேண்டும் அவர் வித்தை நஞ்சேனும் வேம்பேனும் நன்று என்கிறார் இந்த ஒரு நையாண்டியா இருக்கு பாருங்க இந்த பாட்டு பணம் இருக்கும் மனிதரிடம் மனம் இருப்பதில்லை மனம் இருக்கும் மனிதரிடம் பணம் இருப்பதில்லை பணம் படைத்த வீட்டினிலே வந்ததெல்லாம் சொந்தம் பணம் இல்லாத மனிதருக்கு சொந்தம் எல்லாம் துன்பம் டுடும் புத்தி உள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை புத்திசாலி இல்லை பருவம் வந்த அனைவருமே காதல் கொள்வதில்லை காதல் கொண்ட அனைவருமே மனம் முடிப்பதில்லை சிலர் தான் கண்டினியூ ஆகுது மனம் முடித்த அனைவருமே சேர்ந்து வாழ்வதில்லை சேர்ந்து வாழும் அனைவருமே சேர்ந்து போவதில்லை கனவு காணும் மனிதனுக்கு நினைப்பதெல்லாம் கனவு அவன் காணுகின்ற கனவினிலே வருவதெல்லாம் உறவு அவன் கனவில் அவள் வருவாள் அவளை பார்த்து சிரிப்பாள் அவள் கனவில் யார் வருவார் யாரை பார்த்து அணைப்பாள் புத்தி உள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை புத்திசாலி இல்லை அன்னை திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆர் சுதர்சனம் இசையமை சரியா வருஷா சந்திரபாபு ஒன் அண்ட் ஒன்லி சந்திரபாபு அது மாதிரி அவர் மாதிரி பாடினவர் அவருக்கு முன்னாடியும் கிடையாது அவருக்கு அப்புறமும் கிடையாது யுனிக் வாய்ஸ் அது அதில் ஒரு அருமையான பாட்டு இதில் பணம் படைத்த வீட்டினிலே வந்ததெல்லாம் சொந்தம் பணம் இல்லாத மனிதருக்கு சொந்தமெல்லாம் துன்பம் நல்ல இன்னொரு பாட்டு எழுதியிருப்பார் முத்து மண்டபம்னு ஒரு படம் அதில் சொன்னாலும் வெட்கமடா சொல்லாவிட்டால் துக்கமடா துக்கம் இல்லாமல் வெட்கம் இல்லாமல் வாழ்கிறேன் ஒரு பக்கமடா அப்படின்னு அதில் ஒரு வரி வரும் இல்லாத மனிதருக்கு இல்லை என்னும் தொல்லையடா இல்லாத மனிதருக்கு என்ன தொல்லை இல்லாத மனிதருக்கு இல்லை என்னும் தொல்லையடா உள்ளவர்க்கு வாழ்க்கை உள்ளவர்க்கு எப்படி உள்ளவர்க்கு வாழ்க்கையிலே உள்ளதெல்லாம் தொல்லையடா அப்படின்னு உள்ள இல்லாத மனிதருக்கு இல்லை என்னும் தொல்லையடா உள்ளவருக்கு வாழ்க்கையிலே உள்ளதெல்லாம் தொல்லையடா அப்படின்னு முடிப்பார் அது ஒரு நூறு அருமையான வீச்சு அவருக்கு ஒரே ஒரு தொல்லை தான் ஆமாம் இல்லாதவருக்கு ஆமாம் இல்லாதவருக்கு இல்லை மட்டும்தான் தொல்லை 
நம்முடைய மனிதருடைய மூளையை பற்றி ஆராயிறதுல நிறைய ஆய்வாளர்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நம்ம சிறுமூலை பெருமூலை சிம்பிள் சயின்ஸ்ல சொல்றாங்க இல்லாத பொருளை பற்றி என்ன என்ன தொல்லையான இருக்கு இப்ப நீங்க அப்படின்ட்டு கையை என் பக்கம் காமிச்சிங்க இல்லைங்க எனக்கு இல்லை இயல்பா உண்மை எப்பயாவது உண்மை சொல்லுவது அதே மாதிரி ரைட் பிரெயின் திங்கர்ஸ் லெஃப்ட் பிரெயின் திங்கர்ஸ் ரைட் பிரெயின் ரொம்ப வித்தியாசமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எமோஷன் இன்டெலிஜென்ஸில் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ரேஷ்னல் மைண்டு இன்னொன்று எமோஷ்னல் மைண்ட் இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸில் ரேஷ்னல் மைண்ட்லேருந்து தான் நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும் பல சமயங்களில் நம்ம எமோஷ்னல் மைண்ட்லேருந்து ஆக்ட் பண்ணிடுறோம் மைண்டே அப்படி இருக்குது அந்த எமோஷ்னல் மைண்டுக்கு அமிக்டாலாக இருக்குது இதுக்கு நியோகார்டெக்ஸ் இருக்குதுன்னு சயின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு இப்போது இதை அப்படியே நீட்டிச்சு பார்த்தா இல்லை இல்லை சாரி உடனே தோணுது அம்மா கிட்ட ரேஷ்னல் மைண்ட் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஆடிட்டர் கிட்ட எமோஷ்னல் மைண்ட் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது புரியுது நீங்கள் அம்மான் மதுரை தான் சொன்னீங்க அம்மா தான் மதுர தான் மதுரை மட்டுமே தான் நாளைக்கு ஒரு பெரிய விழா இருக்குது நம்ம கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஆண்டுதோறும் நடத்துகின்ற சல்யூட்டு மதர்ஸ் தாய்மைக்கு வணக்கம் விழா மாலை ஆறு மணிக்கு மியூசிக் அகாடமியில் நடைபெறுகிறது அதில் சிறப்பு செய்யப்படும் தாய்மார்களில் ஒருவராக எங்கள் அக்கா திருமதி கலைமாமணி திருமதி சாரதா நம்பி ஆரூரன் அவர்களும் இருக்கப் போகிறார்கள் அனைவரும் வந்திருந்து அந்த அன்னையை போற்றும்போது நாமும் சேர்ந்து நம் போ போற்றி மகிழ்வோமாக ஆறு மணிக்கு நாளை மாலை மியூசிக் அகாடமியில் இந்த எமோஷ்னல் மைண்ட் ரேஷ்னல் மைண்டில் நம்ம ஒரு புராணத்துலேருந்து உதாரணம் பார்த்தா ராமாயணத்தில் போர் வருது ராமன் வந்துட்டா ஒரு பிரச்சனை வருகிற பொழுது விபீடனன் யோசிக்கிறான் ராமன் பக்கம் போயிடலான் பல காரணங்களை சொல்லுகிறான் நீதி நியாயம் எல்லாம் சொல்கிறான் ஆனால் இன்னும் இன்னொரு சகோதரன் கும்பகர்ணன் எதுவுமே சொல்ல செஞ்சோற்று கடனுக்காக நான் இங்கே ஐ ஸ்டே பேக்னு சொல்லிடுறோம் இப்போது ரேஷ்னல் மைண்டு விபீஷ்ணன் எது நீதி நியாயம் என்று பலவிதமாக யோசித்து ஒரு முடிவெடுக்கிறான் எதையுமே யோசிக்காமல் எமோஷ்னலாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறவன் என்னுடைய சாப்பிட்ருக்கேன் நான் என்னோட இருக்கேன் இவருக்கு இருக்க வேண்டியதான் ஞா மற்றதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை என்று ஒரு சிங்கிள் ஃபோக்கஸில் இருந்தது கும்பகர்ணன் என்று சொன்னால் இது இந்த எமோஷ்னல் மைண்ட் ரேஷ்னல் மைண்ட்லாம் இப்படி இருக்குது ஒரு அறிவாளி ரொம்ப யோசிப்பான் பல காரணம் சொல்லுவான் உதவி செய்யக்கூட நீங்கள் சொன்னது போல் பல யோசனைகள் செய்வான் இவனை கொடுக்கலாமா இந்த கொடுத்தா இவன் குடிப்பானா சாப்பிடுவானா அம்மாவை சென்னைக்கு இவனுக்கு நூறுரூவா கொடுக்குறமே இவன் குடித்தானா வேஸ்ட் ஆச்சு இது கொடுக்க வேண்டாம் இப்படிலாம் யோசிப்பாங்க தர்மம் கொடுக்குறது கூட கூடவே வர்ற மனைவி சொல்லுவாங்க எல்லாம் கொடுத்துருங்க அவன் என்னமோ பண்ணிட்டு போகிறான் நம்ம கொடுத்துருவோம் எமோஷ்னல் மைண்ட் ஏன் மனைவி நினச்சி கை திருப்பார் கரெக்டா இப்போது இதை வந்து நம்ம கவிஞர் சொல்லியிருக்கார் ஒரு பாடலில் இது என்ன பாடலாக இருக்கும்னு நீங்கள் வேணா கேளுங்க ஆ கேட்குறார் இது என்ன எமோஷ்னல் மைண்டு ரேஷ்னல் மைண்டில் கல கண்ணதாசன் வந்து இரண்டு மனம் வேண்டும்ங்கிறார் அவர் இல்லை இன்னொரு விடை வேண்டும் இன்னொரு விடை வேண்டுமா இருக்கு இவர் சொல்ற பாடல் வந்து அதுல வர்ற வரி நான் சொல்ல வர்ற வரி வந்து அது வந்து ஒரு எனக்கு அந்த இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப லோடட் அப்படி ஒரு பிரைஸ் ஒர்த்தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா தெரியுது அந்த சிம்பிள் இதுல வந்து அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உறவுக்கு ஒன்றே ஒன்று அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் என்னமோ பேசுவேன் நீ ஆனா என்ன செய்யணுமோ செய்ய மாட்டேன் ஆனா உறவுன்னு வர்ற போது பாருங்க எப்படி ரசிக்கிறாங்க பாருங்க ஐயா ஐயா என்ன சொல்றாங்க இல்ல இல்ல அது முதல் வரி இது ரெண்டாவது வரி இது இது ரெண்டாவது வரி நான் ரெண்டாவது வரி ஆமா இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உறவுக்கு ஒன்றே ஒன்று எல்லாரும் நம்ம அந்த முதல் வரியோட நின்றுறாங்க பெரும்பாலும் வந்து அது தெரிஞ்சது தானே இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் நம்ம வந்து பகலில் பக்கம் பார்த்து பேசி இரவில் அதுவும் பேசாத அப்படி அது ஓமானம் இது ஓமைய ஷெல்லி அதே பண்ணியிருக்காங்க கம்பன் ஷெல்லி விட்மன் ஜிப்ரான் தம்பியை போல தலை நின்று தலை நிமிர்ந்து இருப்போம் கண்ணதாசன் சொல்றாரு கம்பன் ஷெல்லி விட்மன் ஜிப்ரான் தம்பியை போல தலை நிமிர்ந்து இருப்போம் பாமரத்திடையில் நாம் பாமரம் என்னும் பழம்பழமாக பழுத்து குவிப்போம் அப்படிங்கிற ஏக்கம் எதற்குன்ற இதில் 
எங்கிருந்து அவருக்கு இந்த பாடலுடைய உந்துதல் அப்படின்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஃப்ரான்சிஸ் வில்லியம் போர்டிலான் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கில கவிஞர் அவருடைய நாலு வரிகள் அந்த வரிகளை சொல்கிறேன் இதை இவர் எங்கே கொண்டு போயிருக்காரு அந்த வீச்சங்கிறத பாருங்கள் த நைட் ஹேஸ் அ தௌசண்ட் ஆய்ஸ் அந்த டே பட் ஒன் இது வரைக்கும் ஓகே இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று எட் த லைட் ஆஃப் தி பிரைட் வேர்ல்டு டைஸ் வித் த டைங் சன் அதை தொடவே இல்லை த மைண்ட் ஹேஸ் அ தௌசண்ட் ஆய்ஸ் அண்ட் த ஹார்ட் பட் ஒன் மனதுக்கு ஆயிரம் கண்கள் இதயத்துக்கு ஒன்று தான் அப்படிங்கிறார் ஆங்கில கவிஞர் இவர் எப்படி போட்டார் அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் மனது தான் யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உறவுக்கு ஒன்றே ஒன்று உறவு என்பது உணரப்படுவது அதனால் அதுக்கு வச்சு எட் த லைட் ஆஃப் தி ஹோல் வேர்ல்டு ஹோல் லைஃப் டைஸ் வென் லவ் இஸ் டன் என்று அவர் ஒரு இது ட்விஸ்ட் கொடுக்குறார் அதுக்கு இது குலமகள் ராதை திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது இந்த பாடல் எந்த பாடல்னு என்ன கேட்டார் நான் இந்த பாடலை சொல்லிட்டேன் ஆனால் அதற்கு பிறகு ரமணன் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்படி ஒரு ஆங்கில கவிதை எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் இவ்வளோ விளக்கம் கொடுப்பார் என்பது எனக்கு தெரியாது இப்போ நான் அதிசயிச்சு போய் பார்க்குறேன் இது எப்படி இது இதுக்கு நேர் பாடலை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்தீங்க இது எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அதையும் அவ்வளோ கவிஞர் மாதிரி பாசிங்காக சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டு பாட போனால் விடுவோமா உங்களை பாராட்டாமல் சொல்லுங்கள் இது அப்படி தோன்றது தான் இது எங்கேருந்து எடுத்தாலும் தூக்கம் முன் கண்களை பார்க்கும்போது ஷேக்ஸ்பியரோட ரெண்டு வரி சொன்னாங்க அவருக்கு அதுலேருந்து அவர் எடுத்தார் அப்படின்ட்டு சரி இந்த வரி நம்மளும் தான் ரசிக்கிறோம் இந்த ஆங்கில கவிஞருடைய இதை வந்து நேற்று கூட காரைக்குடி கம்பன் விழாவில் இது சொன்னேன் அக்கா மாதிரி கவிஞருடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ணதாசனுடைய சிறப்பு ஒரு வெண்ணிலாவை பறித்து அவர் கையில் கொடுத்து சரி கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கொடுத்துருங்கன்னா அவர் திருப்பி கொடுக்கும்போது அந்த அழக் அந்த நிலவனுடைய அழகு இன்னும் கொஞ்சம் ஏறி இருக்கும் கண்ணதாசன் அந்த நிலவை திருப்பி கொடுக்கும்போது அந்த நிலவனுடைய எழில் இன்னும் கொஞ்சம் கூடி இருக்கும் அதுதான் அந்த அந்த நகாசு வேலை அந்த எம்பலிஷ்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஸோ நேச்சுரல் ஃபார் ஹிம் ஒன்று ஒன்று இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏற்றி செய்வதுங்கிறது கண்ணதாசனுக்கு இயல்பு அதில் தான் இப்படி வந்திருக்கு இது கேவி மகாதேவன் இசையமைப்பு தானே ஏ பி நாகராஜன் டைரக்ஷன் கூடுதல் தகவலுக்கு நன்றி பாஷா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று இதுவும் அந்த சர்க்கஸ் சம்பந்தமான ஒரு படம் ஆமாம் சாவித்ரி பாடிடுவாங்க இதில் தான் அந்த பகலிலே தேவிகா தேவிகா ஏன் பாஷா பகலிலே சந்திரனை பார்க்க போனேன் அதுவும் இதில் தானே அதுவும் இதுதான் வரும் ஈரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உறவுக்கு ஒன்றே ஒன்று அறிவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உறவுக்கு ஒன்றே ஒன்று டுட்டுட்டுட்டும் ஈரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று அப்புறம் தூக்குற பாரு கணக்கினில் கண்கள் இரண்டு அவை காட்சியில் ஒன்றே ஒன்று இரண்டு கண்கள் இரண்டு காட்சி காண முடியுமா அதுவும் கண்ணாசம் பாட்டு அதுவும் கே வி மகாதேவன் மியூசிக் நினைக்கிறேன் இருவர் உள்ளத்தில் ம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பரிணாமம் இருக்கு அதுக்கு கண்கள் அருகே இமை இருந்தும் கண்கள் இமையை பார்த்ததில்லை இந்த உவமை கொஞ்சம் புதுமை இன்னும் உனக்கே தெரியவில்லை என்பார் ஸோ ஒரு பாட்டு எடுத்தோம்னா அப்படி போயிட்டே போகும் கணக்கினில் கண்கள் இரண்டு அவை காட்சியில் ஒன்றே ஒன்று பெண்மையின் பார்வை ஒரு கோடி அவை பேசிடும் வார்த்தை பல கோடி ஐயோ பார்வையே ஒரு கோடி ஆனால் பேசிடும் வார்த்தையோ இன்னும் பல கோடி இல்லையா ஒருவன் மனது ஒன்பதடா அதில் ஒளிந்து கிடப்பது என்பதடான்னு இங்கே பெண்மையின் வார்த்தை பெண்மையின் பார்வை ஒரு கோடி அவை பேசிடும் வார்த்தை பல கோடி அங்கும் இங்கும் மலை போலே தினமாடிடும் மானிட வாழ்விலே எங்கே நடக்கும் எது நடக்கும் அது எங்கே முடியும் யார் அறிவா நீங்கள் இதன் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க இதுதான் பாதை இதுதான் பயணம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது அருமையான அந்த பாட்டு
இந்த எமோஷன் ரீஜன்ஸில் இன்னொரு பகுதி வந்து நீங்கள் உங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிறேங்க சுற்றி இருக்கவங்க உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கோங்க ஏற்றாப்பில் நடந்துங்க வெற்றி வெற்றி இவ்வளோ தான் சொல்கிறாங்க மேனேஜ் யுவர் எமோஷன்ஸ் மேனேஜ் அதர்ஸ் எமோஷன்ஸ் பை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஆக்டிங் அக்கார்டிங்லி யூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல்ங்கிறது தான் பெரிய சப்ஜெக்டினுடைய சின்ன சுருக்கம் அதை நம்ம கண்ணதாசன் நல்லா அடிக்கிறார் பாருங்க உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் அந்த பாட்டை இப்போ கேட்டாலும் அவ்வளவு புத்துணர்ச்சி கொடுக்குற மாதிரி நான் யோசித்து பார்த்தேன் இந்த பாட்டை பற்றி நான் இதுக்கு இணைக்கிற பொழுது எம்ஜிஆர் குதிரையில் வந்துட்டுருக்காரு பக்கத்தில் சாவித்திரி நடக்கிறாங்க கழுத்தில் ஒரு துப்பட்டாவை போட்டு ரெண்டு பக்கம் எழுதி இப்படி நடக்கிறாங்க இவர் இப்படி ஒரு பாடல் எழுதுனதுக்கு நம்ம வாயை சைக்கிற நடிக்கிற ஒரு வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறமே இந்த பாடலை ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு பாரதி அவதிய பவனில் ரமணன் பாடுவார் இவ்வளோ பேர் உட்காந்து கேட்பாங்களே அதுக்கப்புறமும் ரசிப்பாங்களே இது இவ்வளோ விஷயம் இருக்கிற ஒரு பாடலாக இருக்கு அவர்களுக்கு அன்றைக்கு நடிப்பது முக்கியமாக இருந்திருக்கும் போயிருப்பாங்க இது உணராமல் இருந்திருப்பாங்க அதை எடிட்டிங் பண்ணவங்க அதை பார்த்தவங்க சவுண்ட் இன்ஜினியர் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமா என்று தெரியவில்லை எவ் வெவ்வேறு கோணங்கள்லேருந்து அவர் எழுதிட்டு போன அந்த பேப்பரில் எழுதின விஷயங்கள் வந்து எவ்வளோ விஷயங்களாக இருக்குங்கிறத அதே மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அந்த வெற்றி பெறுவதற்கு நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அதை உங்கள் மனக்கண்ணில் கொண்டு வந்து அடிக்கடி பார்த்து கொண்டே இருந்தால் அது உங்களுக்கு சாத்தியமாகிவிடும் நீ எதை விரும்புகிறாவே அதையே அடைவா என்று விவேகானந்தர் சொன்னது மாதிரி விஷுவலைசேஷனுங்கிறது ஒரு பெரிய டெக்னிக் ஒரு பேஸ்கெட் பால் டீமு மேட்ச்சு ப்ராக்டிஸே பண்ண முடியாமல் மழை பெஞ்ச போது அவங்கள ஹாலிலே உட்கார வச்சு நீங்கள் வந்து விளையாடுறத அப்படியே மனக்கண்ணில் எல்லோரும் பாருங்கள் நீ போடுற நீ பார்க்குற இதை பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு அதே வந்த மேட்ச் ஸோ இந்த மனசில் விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளவு சிறப்பு இருக்குங்கிறத மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாழைகள் விழ வேண்டும்னு அவர் சொன்னதை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு நம்ம ஒரு கார்பரேட்டில் நடக்கிறதையோ ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வர்றதையோ வேறு இடங்களில் போகிறதையோ நம்மளை நாலு பேர் பாராட்டுறதையோ நம்ம முன்கூட்டி விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் என்பதை ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருக்கிற பாடல் உன்னை அறிந்தால் அதுதான் தன்னை அறிந்து கொண்டு ஊருக்கும் சொல்பவர்கள் தலைவர்கள் ஆகவில்லையா என்று அந்த பாட்டுக்குள்ளார ஒரு அவ்வளவு விஷயங்களை தன்னை அறிதலும் உலகத்தை ஆளுவதற்கான விஷயங்களை போகிறப்போக்கில் சொல்லியிருக்கேன் பகவத்கீதையில் கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சொன்ன அறிவுரைகளுடைய சாரம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு ஸ்லோகத்தில் இருக்குது உன்னை உன்னால் உயர்த்திக்கொள் அப்படிதான் இருக்கு அந்த எண்ணூறு ஸ்லோகத்தில் எந் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கூட நான் இருக்கேன் கவலைப்படாது உனக்கு வெற்றி நிச்சயம் சொன்னதே கிடையாது கண்ணன் சொன்னதே இல்லை நீ பெரிய ஆளு நீ ஏன் கவலைப்படுற சொன்னதே கிடையாது ஆறுதல் வார்த்தை கிடையாது அறிவுரை தான் உண்டு உன்னை உன்னால் உயர்த்தி கொள் என்பது தான் அந்த ஜிஸ்ட் கீதையில் கண்ணதாசன் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் சொன்ன ஸ்மார்ட் வேர்டுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உன்னை உன்னால் உயர்த்தி எலிவேட் யுவர் செல்ஃப் பை யுவர் ஓன் செல்ஃப் என்பது தான் கீதையினுடைய சாரமாக இருக்கு அதை அழகாக எடுத்து சொல்லிட்டார் அதில் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் யோகப்பரமாக ஞானப்பரமாக அதை விளக்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய பரிமாணங்கள் கிடைக்குது ஒன்றை தெரிஞ்சிக்காமல் நீ எப்படி ஊரை தெரிஞ்சிக்க முடியும் இன்னொருத்தனை எப்படி நீ தெரிஞ்சிக்க முடியும் உன்னை தெரிந்து கொள்வது என்பது நீங்கள் ஆன்மீகத்தை விட்டுடுங்க உன்னுடைய சத்தியம் என்ன அதை விட்டுடுங்க நம்முடைய நிறைகள் குறைகள் நம்முடைய வலிமைகள் நம்முடைய வரம்புகள் இவற்றை தெரிந்து கொள்ளாமல் எப்படி நம்ம இன்னொருவரை புரிந்து கொள்ள முடியும் எப்படி ஊரை தெரிந்து கொள்ள முடியும் இதில் ஊரை திருத்த வேற புறப்படுகிறோம் எப்படி நடக்கும் அது நடக்கவே நடக்காது இதுதான் கண்ணதாசன் இந்த இதுதான் எடுத்து வச்சு சொல்லியிருக்காரு ஒரு பேட்டியில் அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் இவ்வளோ அருமையான பாடல்களை எழுதியிருக்கீங்களே அந்த பாடல்கள் படமாக்கப்பட்ட விதத்து போய் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு நான் பெரும்பாலும் துன்பத்தை தவிர்த்து விடுகிறவன் அப்படின்னு இருக்காரு தப்பாக நினைக்கக்கூடாது இந்த பாட்டு படமாக்கப்பட்ட விதம் எனக்கு அப்படி தான் தோணும் நல்ல வேலை இல்லைங்களா நல்ல வேலை அப்போ வந்து நமக்கு டெலிவிஷன்லாம் வரலையே வெறும் ரேடியோவில் மட்டும் கேட்டோம் ட்ரான்ஸில் கேட்டோமன்ற மாதிரி எப்பேற்பட்ட பாட்டு இது இது அது ஒரு பிக்சரைசேஷன் இல்லாமல் சரி விடுங்க நம்ம இவர் சொல்கிறாரில் விஷுவலைசேஷனுங்கிறது நம்ம கிட்டே விட்டுட்டார் நம்மவே அதை வந்து காட்சிப்படுத்தி பார்த்து பார்த்து பார்த்துக்கணும் நமக்கு நாமே பாடிக்கொள்ள வேண்டிய பாடல்களில் நமக்கு நாமே செய்து கொள்ள வேண்டிய அறிவுரைகளில் நமக்கு நாமே செய்து கொள்ள வேண்டிய நினைவுறுத்தல்களில் ஒன்று கவியரசருடைய இந்த பாட்டு 
மானம் பெரியதென்று வாழும் மனிதர்களை மான் என்று சொல்வதில்லையா தன்னை தானும் அறிந்து கொண்டு ஊருக்கும் சொல்பவர்கள் தலைவர்கள் ஆவதில்லையா மானம் பெரியதென்று வாழும் மனிதர்களை மான் என்று சொல்வதில்லையா தன்னை தானும் அறிந்து கொண்டு ஊருக்கும் சொல்பவர்கள் தலைவர்கள் ஆவதில்லையா உன்னை அறிந்தா நீ உன்னை அறிந்தா உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் பூமியில் நேராக வாழ்பவர்கள் எல்லோரும் சாமிக்கு நிகர் இல்லையா ஒரு குரல் ஒளிஞ்சிருக்கு பாருங்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் பூமியில் நேராக வாழ்பவர்கள் எல்லோரும் சாமிக்கு நிகர் இல்லையா பீரர் தேவை அறிந்து கொண்டு வாரி கொடுப்பவர்கள் தெய்வத்தின் பிள்ளை இல்லையா உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் மாபெரும் சபையினில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும் ஒரு மாற்று குறையாத மன்ன இதுல பாருங்க சாரி நீங்க கூகுள்ல போய் இதை பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு தப்பா அச்சரிச்சிருக்காங்க ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவன் போட்டிருக்கு காவேரி அதுக்கு பதிலா மாசு குறையாத மன்னவன் போட்டிருக்கு எப்படி அர்த்தமே மாறி மாசு குறையாத மன்னவன் கொஞ்சம் கூட திரிந்திராத திருட்டு பயன் தானே அர்த்தம் அதுக்கு மாபெரும் சபையில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும் ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவன் இவன் என்று போற்றி புகழ வேண்டும் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும்னா நம்ம நிலை உயர்ந்து தாழ்றது கிடையாது சூழ்நிலைகள் உயரும் தாழும் இன்னைக்கு வளம் வளமையோடு இருக்கலாம் நாளைக்கு வறுமை வரலாம் அது வந்து நமக்கு ஒரு தாழ்வாகுமா ஒரு நாய் வந்து நம்மளை கழிச்சிருச்சுன்னா நமக்கு ஒரு தோல்வியா அது நாயினுடைய இயல்பு இது மாதிரி எத்தனையோ அவமானங்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடும் அதுதான் அதுக்கு பொருள் எல்லாரும் இப்போ சொல்லும் பொழுது உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும்னா நாம் வந்து செல்வத்தோடு இருப்பது அப்புறம் செல்வம் இல்லாமல் அப்படி அது ஒரு உயர்வு தாழ்வு ஆகாது நம்ம நிலையிலிருந்து தவறாமல் இருக்கணும் தலையின் திழிந்த மயிரணையர் மாந்தர் நிலையின் திரிந்த கடை அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றார் மானம் தவறிடக்கூடாது மானம் பெரியதென்று வாழும் மனிதரை மான் என்று சொல்வதில்லையா என்று அதனால் தான் இது சொல்லியிருக்கார் இதுக்கு விளக்கம் க கணாசன் பாட்டிலே இருக்கு உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் போது உலகம் உன்னை மதிக்கும் உந்த நிலைமை கொஞ்சம் இறங்கிவிட்டால் நிழலும் கூட விதிக்கும் இல்லையா அப்படின்னு இருக்கார் அதனால இதை ரெண்டு சேர்த்து நம்ம பார்க்கும்போது இன்னும் நமக்கு அழகா தென்படும் இப்போ நாம பல விஷயங்களை நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இங்கே உட்காந்துருக்கோம் கண்ணில் சிலது படுது சிலது காதில் விழுது பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட வந்து நமக்கு ஒரு சிறிய மனம் வரலாம் ஒரு வேறு பல்வேறு விதங்களில் ஐம்புலன்களும் எதையோ பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது மனசு எதையோ சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இவ்வளோத்தையும் உள்வாங்கிற மனதால் எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது நமக்கு வந்து ஒரு ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்கள் தோன்றிக்கொண்டே இருக்குது ஆனால் எல்லாவற்றையும் நம்ம சிந்திக்கிறது இல்லை 
கோலோச்சும் எண்ணங்கள்னு சொல்லிட்டு செலக்டிவாக சிலதை தான் நம்ம அந்த பீடத்தை தூக்கி உட்கார வச்சு அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அதை பண்ணக்கூடிய அமைப்புக்கு பேர் வந்து ரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெட்டிகுலார் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம்னு நம்மளை தலையில் இருக்குது இல்லைன்னா பைத்தியம் பிடிச்சிடும் நமக்கு நம்ம இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் கா கவனமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ரேஸ் கவனம் கலைவதற்கு காரணமும் ரேஸ் வேறு எதையோ நினைக்கிது ஆக இந்த தலைக்குள்ள நம்ம பார்க்குற கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்ல என்ன ரெட்டிகுலார் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் எவ்வளோ பெரிய லேர்னர் பாருங்க எங்க போய் ரசவாதம்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கேன் அதில் முழுக்க இதில் இருக்கு எதிலும் பெருவெற்றி ரசவாதம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஒருத்தருக்கு தப்பாக தெரியுது ஒருத்தருக்கு சரியாக தெரியுது எப்படி ரெண்டு பெரிய கட்சிகளுக்கு நான் பார்த்து ஒன்றாக காணலாம் அது வாலி நீ பார்த்து வேறாக மாறலாம் மறு நான் பார்த்த பெண்ணை ஒரே விஷயத்தை நீ பார்க்கவில்லை நீ பார்த்த பெண்ணை நான் பார்க்கவில்லை அது இருந்தா கூட போறது இல்லை அதுக்கு விளக்கம் தான் அடுத்தது உன் பார்வை போலே என் பார்வை இல்லை நான் கண்ட காட்சி நீ காணவில்லை நல்லா இருக்கு படிப்பு அறிவு அனுபவம் நம்முடைய ஆசைகள் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளை பொறுத்து தலைக்குள்ள மூணு விஷயம் நடக்குதான் ஒன்னு பார்க்கிற விஷயங்களை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி இது இப்படிதான் இவர் இப்படித்தான் அப்படிங்கிற ஜென்ரலைசேஷன் ஸ்டீரியோ டைப்பிங் ரெண்டாவது வந்து டிஸ்டார்ஷன் நம்ம ஒரு கட்சியோ ஒரு ஒரு ப ஒரு சித்தாந்தத்தையோ பின்பற்றினா அந்த சித்தாந்தத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்க்குற விஷயத்த மாற்றி எடுத்துக்கிறது இலவசம் கொடுக்குறாங்க ஏன் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா இலவசம் கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்களே எப்படி ஒரே விஷயத்தை ரெண்டாக பேச முடியும்னா ரெண்டாக பேசுகிறது ரேஸ் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து அதை வளர்த்துருக்கோம் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமாக இன்னொன்று வந்து டெலிஷன் சில பேர் சொல்கிறாங்க நான் உங்களை வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன் நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்க நீ என்னை கூப்பிடவே இல்லை நீ என்னை பார்த்து சிரிக்கலை நான் சிரித்தேன் சிரிச்சிருப்பாங்க ஆனால் இவங்க சிரிக்கலைன்னு ரெக்கார்ட் ஆகுது ஏன் டெலிஷன் கான்ஷியஸாக மைண்டு டெலீட் பண்ணிட்டுது அந்த ரேஸ் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா சில விஷயங்களை டிஸ்டார்ட் பண்ணுது ஜென்ரலைஸ் பண்ணுது அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் ஒரு ஆயிரம் தபால் வருது தலைவருக்கு கொண்டே கொடுக்கணும் பாராட்டு கடிதத்தை செக்ரட்டரி ஒரு பத்தை தான் கொடுப்பார் தொல இவரால் ஆயிரம் படிக்க முடியாது அந்த பத்தை வச்சுக்கிட்டு வராததெல்லாம் இவர் டெலிஷன் அல்லது அந்த கடிதம் ரெண்டாவது பேஜை கிழிச்சிட்டு கொடுக்குறாரு டிஸ்டார்ஷன் அல்லது எல்லாமே பாராட்டு கடிதம் சொல்லிட்டு விமர்சனத்தையும் இவரே ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லிடுறாரு ஜென்ரலைசேஷன் இது எல்லாம் தலைக்குள்ள நடக்குது இவ்வளோ ஆபத்துக்களையும் நம்ம கவிஞர் எப்படி ஒரு பாடலுக்குள்ளார சிறப்பாக கொண்டு வர்றாருன்னா சஸ்பென்ஸ் பாருங்க எல்லாம் பாருங்க எந்த பாட்டை சொல்ல போறீங்களோ ஒரு சஸ்பென்ஸ்ல இருக்காங்க சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அவங்க கூடுதல் பாட்டெலாம் சொல்கிறாங்க நிறைய இதுவும் இருக்கு சிலபஸ் தெய்வம் என்றால் அது தெய்வம் இதை வந்து பர்செப்ஷன் சொல்கிறாங்க ஒருத்தருடைய பர்செப்ஷனை பொறுத்து தான் ஒரு ஒப்பீனியனே ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நல்ல நிகழ்ச்சி இல்லை இது காஃபி நல்லா இருக்குன்னு நல்லா இல்லை இது மாதிரி உலகத்தில் உண்மையே எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே பெர்செப்ஷன் இறைவன் உட்பட அதை இந்த பாட்டில் உலகம் என்பது உள்ளம் என்பது ஆமை அந்த பாட்டை நீங்கள் பாட்டு நீங்களே விளக்கமும் எனக்கு வந்து இந்த பாட்டில் நேரடியாக கம்பனை பார்க்க முடியும் கம்பனுடைய தாக்கத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் அக்கா எனக்கு கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு சென்னை கம்பன் விழாவில் பேசினேன் அதுக்கப்புறம் அக்கா எல்லா இடத்துலையும் கம்பனும் கண்ணதாசனம்னே பேச சொல்கிறாங்க இப்போ காரைக்குடியில் கம்பன் விழாலையும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வேறு எதுவும் பேசுகிறாதீங்க இதை இப்போ சொல்லிட்டு போயிடுங்கன்ற மாதிரி ஆகிடுது ஒன்றே எண்ணின் ஒன்றே யாம் பலவென்று உரைக்கின் பலவே யாம் ஒரு கடவுள் வாழ்த்து பாட்டு யுத்த காண்டத்தில் கம்பன் வைக்கிறான் ஒன்றுன்னு சொன்னால் ஒன்று தான் பல கடவுள்கள் சொன்னால் பல அன்றே எண்ணின் அன்றே யாம் அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி இல்லை தான் ஆமே எண்ணின் ஆமே யாம் இல்லை 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 அப்படி தான் அப்படின்னு சொ நீங்கள் சொல்கிறது அப்படியே பொருந்தி ஆமாம் அப் ஆமே எண்ணின் ஆமே யாம் எதுவுமே கிடையாதுரா இறைவனே ஒன்று கிடையாது இன்றே எண்ணின் இன்றே யாம் இல்லைன்னு சொன்னால் இல்லை தான் உலது என்று உரைக்கின் உலதே யாம் அந்த அந்த தேற்ற ஏகாரம் தான் பார்க்கும் உலது என்று உரைக்கின் உலதாம் சொல்லலை கம்பன் உலதே ஆம் ஏன் வித்தியோ ஆ இருக்குன்னு சொல்லிட்டுனா கட்டாயம் இருக்கு 
நன்றே நம்பி கூடிய வாழ்க்கை நமக்கு இங்க என்னோ பிழைப்பம்மான கண்ணா கம்பர் இன்னும் ஒரு நெய்யாண்டி மாதிரி நல்லா இருக்குதா நம்ம வாழ்க்கை இதுல நம்ம பழப்பி நடத்த வேண்டியதா இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம அம்பத்தூர் பயணிய பண்ணையா அப்படி ரசிச்சு சொல்லுவார் அதை இதுல என்னன்னா கீவேர்டு ஒன்னொரு வார்த்தை இதுல சேர்த்துக்கிட்டா தான் இந்த பாட்டினுடைய பொருள் நமக்கு சரியா விளங்கும் ஒன்றே எண்ணின் ஒன்றேயாம் தெய்வம் ஒன்றுதான் அப்படின்னா ஒன்றுதான் யாருக்கு உனக்கு ஒன்றுன்னு சொல்கிறவனுக்கு ஒன்று தான் இல்லை 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 தெய்வம் பல இருக்குது பல இருக்குன்னு சொல்கிறவனுக்கு ப பல இருக்கு அப்படித்தான்றவனுக்கு தான் அது அப்படி தான் யூஆர் வாட் யூ பிலீவ் ஆமாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லை தான் தெய்வம் இல்லைன்னு சொன்னால் இல்லை தான் உனக்கு தெய்வம் இருக்குன்னு சொன்னால் இருக்கு எனக்கு நன்றே நம்பி கூடிய வாழ்க்கை நமக்கு இங்கே என்னே பிழைப்பம்மா ஒவ்வொருவனுக்கும் இதை உண்டு என்று சொல்லவும் இல்லை என்று சொல்லவும் உரிமை என்று சொல்வதை காட்டிலும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இயல்பு ஒரு மனம் நம்ம வந்தால் அப்படி பல விதமாக பல மனங்கள் இருக்கும்போது பல விதமாக சிந்திக்கும் தான் அதனால் நீங்கள் அதை எப்படி ஒன்றா எடுத்துக்கோங்கன்ற மாதிரி கம்பன் சொல்கிறார் அதை அப்படியே வாங்கி ஸ்மார்ட் வேர்ட் ஸ்மார்ட் அண்டு நெய் தெய்வம் என்றால் அது தெய்வம் என்றால் அது தெய்வம் அது சிலை என்றால் வெறும் சிலைத்தான் தெய்வம் என்றால் அது தெய்வம் அது சிலை என்றால் வெறும் சிலைத்தான் உண்டென்றால் அது உண்டு இல்லை என்றால் அது இல்லை உண்டென்றால் அது உண்டு இல்லை என்றால் அது இல்லை இல்லை என்றால் அது இல்லை உள்ளம் என்பது ஆமை அதில் உண்மை என்பது பொறுமையுள் ஆமை போல் சொல்லில் வருவது பாதி நெஞ்சில் தூங்கி கிடப்பது நீதி அதை எப்படி எடுத்து எங்கே வைக்கிறார் பாருங்க தண்ணீர் தணல் போல் எரியும் செந்தணலும் நீர் போல் குளிரும் தண்ணீர் தணல் போல் எரியும் செந்தணலும் நீர் போல் குளிரும் நண்பனும் பகை போல் தெரியும் அது நாள் பட நாட்பட புரியும் நாட்பட நாட்பட புரியும் உள்ளம் என்பது ஆமை அதில் உண்மை என்பது உள்ளொடுங்கினால் தான் உண்மை புரியும் வெளியே வர வர விகாரம் தான் அதுதான் அந்த பாட்டினுடைய மைய கருத்தே அருமை இது வந்து பார்த்தால் பசித்தீரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி இசையமைப்பு டிஎம்எஸ் ஒன் அண்ட் வேற யார் பாடினாலும் இதை நம்மளால் கேட்க முடியாது அவர் அவர் மட்டுமே பாடிய நம்ம கேட்ட பாடல்கள் அப்புறம் அந்த வந்து பட்டம் படைக்கிற வெயிலில் பீச்சில் ஒரு கோட்டையும் சூட்டையும் மாட்டிக்கிட்டு சிவாஜி நடந்து வருவார் வேறு இன்னொருத்தர் அப்படி நடித்தா நம்ம தாங்க மாட்டோம் டைட் க்ளோஸ்அப் வைப்பாங்க அப்புறம் அந்த ரிஃப்ளெக்டர்லாம் வச்சு அவருக்கு க்ளோஸ்அப் வச்சுருப்பாங்க அதை அவர் தாங்குவார் அதுலேயே அந்த இல்லை என்றால் அது இல்லைன்னு அவருக்கும் அந்த விரல் எல்லாமே பேசும் அனுபவம் அப்போ அவ்வளோ அபிநயமாக காட்டும் நமக்கு அது ஒரு பொற்காலம் அதில் வாழ்ந்த பேர் நமக்கு உண்டு யா நீதி தான் மீதின்னு இருக்கு நீதின்னு இருக்கு நீங்க ரெண்டுலையும் பார்த்து பார்த்து எடுத்து வச்சு நான் ஒரு வாட்டி மீதி பாடும்போது நீர் நீதின்னு வீர் இப்ப நான் நீதி பாடும்போது மீதியும் வீர் அத்தோடு நிறுத்திக்கும் இது நீதியா வாங்க இருக்கட்டும் ஆமாம் இப்போ நமக்கு சாதா ட்ரெயின் ஸ்பீடு ஓரளவுக்கு நமக்கு அனுபவப்பட்டிருக்கோம் புல்லட் ட்ரெயின் வந்து ஜப்பானில் கண்டுபிடிச்ச போது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் போகிற ட்ரெயின் பயங்கரமான ஸ்பீடு த்ரீ செவன்ட்டி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் பட் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆச்சுன்னா அது அந்த டனலுக்குள்ளார போயிட்டு வெளியில் வர்றபோது பயங்கரமான சத்தம் ஃபார் 
அபவுட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த சத்தம் கேட்கும் அவர் பெரிய நியூசன்ஸு இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் க்ரியேஷன் ஆகிற இன்வென்ஷன் வந்து உபயோகப்படாமல் போடக்கூடிய ஒரு ஆபத்து இருந்தது அப்போது அந்த க கம்பெனியினுடைய ஜெனரல் மேனேஜர் வந்து ஒரு பேர்டு வாட்சர் பறவைகளை கவனிக்கிறவர் அவர் பார்த்துருக்காரு இந்த கிங் ஃபிஷ்ஷர் ஃபிஷ் வந்து தண்ணிக்குள்ளார குதிக்கிற போது நீண்ட அழகோடு குதிக்குது ஒரு துளி கூட தண்ணி சிந்தாமல் அதால் ஒரு ஊசி போகிற மாதிரி போயிட்டு வர முடியுது அவ்வளோ பெரிய பறவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு தனியாகவே ஒரு சப்ஜெக்டே வச்சுருக்காங்க பயோ மிமிக்ரின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க இயற்கையை பார்த்து பார்த்து உலகத்தில் விஷயங்களை செய்கிறது இயற்கை மிக சிறப்பான விஷயங்களை பண்ணியிருக்கு அதில் நம்ம மிமிக் பண்ணாலே பல இன்ஜினியரிங் மார்வல்ஸ் கிடைக்குது இவர் வந்து அந்த ட்ரெயினுடைய முகத்தை வந்து மாற்றியிருக்கார் அந்த மாதிரி மாற்றின பிறகு இந்த சவுண்டு சுத்தமாக குறைஞ்சது தவிர கிங் ஃபிஷர் முகம் மாதிரி பண்ண பிறகு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகி டென் பர்சன்ட் டீசல் கன்சம்ஷன் குறைஞ்சிருக்கு அந்த ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் குறைஞ்சிருக்கு பயங்கர சக்ஸஸ் அவருக்கு அப்போது அவங்க ஒரு பேர்டை பார்த்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கவிஞர் அங்கே பாரு சொல்லிட்டாங்க இந்த சபை எப்படின்னா நம்ம புது போடுவோம் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் ஒரு சாக்லேட் தரோன்ற மாதிரி வச்சு மொத்தம் போயிடும் நான் இது வந்து ஆளுங்க இருப்பாங்க சாக்லேட் தீந்து போயிடும் நான் கனடாவில் போகும்போது இந்த அனுபவம் எங்கள் அக்கா வந்து நீ நீ கண்ணதாசனை பற்றி பேச போகிறேன் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு குவிஸ் மாதிரி வெய்யி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ஏப்பட்ட கிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க ஒரு அரை மணி நேரம் இன்டு தி ப்ரோக்ராம் போயிடுச்சு மொத்தம் போச்சு ஒன்று சொல்லி முடிக்கும் எல்லாமே வயசானவங்க பெரு டக்கு டக்குன்னு எழுந்து சொல்லிட்டாங்க பதில் எப்பா இத்தோடு வினாடி வினா நிகழ்ச்சி முடிந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போயிட்டேன் அது மாதிரி ஒரு சபை இந்த சபைக்கு ஒரு கரவொலி நாம் கூட போகும் இன்ஸ்பிரேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறத கவிஞர் சொல்கிறார் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆமாம் பாவ மன்னிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று பாஷா இங்கே பாரு பாவ மன்னிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி இசையமைப்பு டிஎம்எஸ் பாடியிருக்காரு அந்த நிலை மாறினால் குணம் மாறுவான் ஜெயிலையும் ஒரு சின்ன பீட்டா பாடுவான் அது யார் எம்எஸ்வியா ஜி கே வெங்கடேஷன் அப்படி சொன்னால் அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஜி கே வெங்கடேஷன் பாடியிருக்கார் அவர் ஆமாம் நிலை மாறினால் குணம் மாறுவான் பொய் நீதியும் நேர்மையும் பேசுவான் தினம் ஜாதியும் வேதமும் கூறுவான் அது வேதன் விதி என்றோதுவா மனிதன் மாறிவிட்டான் மரத்தில் ஏறிவிட்டா மதத்தில் ஏறிவிட்டானா மரத்தில் ஏறிவிட்டானா மரத்தில் ஏறிவிட்டான் சொல்லும் போது மனுஷன் நீ குரங்குன்னு சொல்கிற திரும்ப அவன் குரங்காகிறான்னு சொல்கிறேன்ட்டு சென்சார் அப்ஜெக்ட் பண்ணி மதத்தில் ஏறிவிட்டான்னு மாற்றி எழுதினார் மதத்தில் ஏறிவிட்டான்னு சொன்னால் அது மத நல்லிணக்கத்துக்கு கஷ்டம் சொல்லி அதை மாற்றுன்னு சொல்லி பணத்தில் ஏறிவிட்டான்னு சொல்லி மூணாவது ரெண்டாவது முறை அதை மாற்றி எழுதப்பட்டது ஆனால் முதல்ல எழுதின மனிதன் மாறிவிட்டான் மரத்தில் ஏறிவிட்டான் சரியாக இருக்குது ஆனால் அந்த படத்துக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக பார்த்தா மதத்தில் ஏறிவிட்டான் தான் பொருத்தம் அந்த படம் அந்த படத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது மதத்தில் ஏறிவிட்டான் அது ஏதோ அப்படி ஒரு சென்சார் போர்டு அந்த காலத்தில் இருந்து இதை போய் மாற்றிருக்கணும் நான் அருமையான ஒரு பாட்டு இல்லை இது அதாவது அவருடைய இந்த பாட்டினுடைய மைய கருத்தே அதான் சொன்னார்ல அந்த என்ன மிமிக்ரி சொன்னீங்க பயோ மிமிக்ரி பயோ மிமிக்ரி நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்து பாட்டுங்கிறதே மிமிக்ரி தான் உங்கள் ஷட்ஜம்மம் வந்து ஆட்டிலிருந்து வந்தது இது கோயிலிலிருந்து வந்ததுன்னு தானே சொர வரிசைகளே நம்ம பிரித்து வச்சுருக்குறோம் அது மாதிரி அது மாதிரி தான் இது எல்லாமே ஆனால் இவன் எதை பார்த்து இந்த மதங்கிறத படைச்சான்னு கேட்குறாரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது கவிதா லே கிருஷ்ணன் சொல்லுவார் சிவாஜி கணேசனுடைய சிறப்பு என்னென்னா அவருக்கு ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது பார் யார் ஆக்டர் ரெஃபரன்ஸ் டிஎம்எஸ்க்கு எம்கேடி இருந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாரையும் சரிக்கு ஜமுனா ராணி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனால் சிவாஜி கணேசனுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது அதே மாரி இவன் வந்து விமானத்துக்கு பறவை இருக்குது வானொலிக்கு எதிரொலி இருக்குது என்ன ரெஃபரன்ஸ் வச்சு மதங்கிறத உருவாக்கினா அந்த மனுஷன் கேட்குறாரு ரொம்ப ஒரு கவிஞர் மட்டுமே கேட்கக்கூடிய கேள்வி இது 
அதை அந்த கவிதையில் வைக்கிறதுனால தான் அது அழகு பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான் பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான் பாயும் மீன்களில் படகினை கண்டான் எதிரொலி கேட்டான் வானொலி படைத்தான் எதனை கண்டான் மதங்களை படைத்தான் எதனை கண்டான் மதங்களை படைத்தான் மனிதன் மாறிவிட்டான் மதத்தில் ஏறிவிட்டான் வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வானம் மாறவில்லை வான்மதியும் மீனும் கடல் காற்றும் மலரும் மண்ணும் கொடியும் சோலையும் நதியும் மாறவில்லை மனிதன் மாறிவிட்ட மனிதன் மாறிவிட்ட இந்த பாவமணிப்பு அவரு சொல்லு அவன் ஏனோ மரம் போல் வளர்ந்து விட்டான் அங்க இப்போ அவருக்கு டைரக்டர் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லியிருப்பாரு கதாநாயகன் சைக்கிளில் போகிறாரு இப்போ இது ஒரு ஃப்ரீ ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஒரு கவிஞர் என்ன வேணால் எழுதலாம் இது கதையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கதை போக்குலேயே வராத ஒரு பாட்டு அப்போ அவருக்கு தோன்ற பாட்டு பாருங்க என்ன தோணுது பறவையை கண்டான் விமானம் இந்த மதங்களை கண்டான் எவ்வளோ ஒரு ஒரு கன்சர்ன் ஃபார் லார்ஜர் சொசைட்டி இருந்தா இப்படி ஒரு பாட்டு எழுதி ரொம்ப அது ஒரு கவிஞனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அக்கறை இருக்கு பாருங்க அந்த எல்லார் சார்பிலும் எல்லார் உணர்ச்சிகளையும் மனதிலே முன்னிறுத்தி கொண்டு எல்லாருடைய மனசாட்சிகளையும் தொகுத்து வைத்து கொண்டு தன்னுடைய மனசாட்சியின் குரலை பேச வைக்கின்ற அந்த பாங்கு அந்த வல்லமை கவிஞனுக்கு மட்டுமே சாத்தியமாக இருக்கு இன்பமும் காதலும் இயற்கையின் நீதி ஏற்ற தாழ்வு இயற்கையின் நீதி ஏற்ற தாழ்வுகள் மனிதனின் ஜாதி பாரில் இயற்கை படைத்ததையெல்லாம் பாவி மனிதன் பிரித்து வைத்தானே இந்த அங்கலாய்ப்பு இருக்கு பாரு இந்த ஆதங்கம் இந்த தார்மீகமான ஆதங்கம் இதுதான் வந்து ஒரு கவிஞனுக்கு ரெண்டும் தேவை பாரதி காட்டினா நமக்கு ஒன்று ஆவேசம் இன்னொன்று அறச்சீற்றம் ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் கண்ணதாசனில் பார்க்கலாம் பாடுவதுக்கு இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டு டீட்டெயில்ஸ் சொன்னால் எறும்பு தோலை உரித்து பார்க்க யானை வந்ததடா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளார நான் ஒரு புத்தகத்தில் அதை ரொம்ப விரிவாகவே வியந்து போய் பேசியிருக்கேன் ஒரு எறும்புக்கு உடம்பு இருக்கா அந்த உடம்பில் சத எலும்புன்னு தனியாக இருக்கா அது தோல்னு ஒன்று இருக்கா அந்த தோலை உரிக்க முடியுமா அதை உரிக்கிறதுக்கு யானையா யானைக்கு விரல் இருக்கா விரல்கள் பிரிந்து இருக்கா அந்த பிறந்த விரல்களால் எறும்பு தொடக்கூட முடியுமா அது எப்படி தோலை உரிப்பான் என்றால் இது இது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு காம்பினேஷன் நீங்கள் இப்படி நான் இப்படி வியந்து போகிறேன் வள்ளியப்பன் அதாவது உரிச்சு பார்க்க யானை வேணுமா உரிச்சு பார்த்தா யானை தெரியும் அப்படியும் இருக்கு அப்படி ஒரு சிந்தனை ஒரு எறும்புக்குள்ளார யானையை வைக்க முடியும் உரிச்சு பார்த்தா அதுதான் ஞானம் வந்ததாங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஏன் என்ற கேள்விங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்ம சொல்லுவோம் சேலஞ்சர் ஸ்டேட்டஸ் கோ இப்போ இருக்கிறத ஏன் என்ற கேள்விகள் அப்போ தான் முன்னேற்றம் வருங்கிறத அவரே பாடியிருக்காரு பரமசிவன் கழுத்தில் இருந்த பாம்பு கேட்டதை ஒரு பொசிஷன் பவரோடு ரிலேட் பண்ணலாம் இவங்க ஒரு ஒரு ஜெனரல் மேனேஜரோட செக்ரட்டரியாக இருப்பார் அவர் லெவல் செக்ரட்டரி தான் நம்ம ஒரு மேனேஜராக இருப்போம் அப்போ கூட ஒரு செக்ரட்டரிக்கு நம்ம பயப்படணும் ஏன்னா அவர் இருக்கிற இடம் அப்படி அப்படிம்பாங்க அதை வந்து ஒரு பொசிஷன் பவரை இவர் பரமசிவன் கழுத்தில் இருந்த பாம்புன்னு சொல்லிடுறாரு எக்ஸிக்யூஷன் ஆக்ஷனுக்கு இன்னொரு ஒரு அப்படியே வைரத்தில் கோடியில் கொட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சொல்லுக்கு செயலே பொண்ணாகும் என் ஆயிரம் பேச வாரையால் செயல் சொல்லுக்கு செயலே பொண்ணாகுங்கிறது தான் முகிழ்ந்து வெளியில் வந்த முத்து அவர்கிட்ட தான் அப்படி அப்படி வெளியில் வருது அது வந்து ஒரு ரசவாதம் பண்ணுறார் அவர் சொல்லுக்கு செய்கை பொண்ணாகும் வரும் துன்பத்தில் இன்பம் பட்டாகும் இந்த நான்கு கட்டளை அறிந்த மனதில் எல்லா நன்மையும் உண்டாகும் எல்லா நன்மையும் உண்டாகும் 
ஆறு மனமே ஆறு அந்த அண்டவன் கட்டளையாறு இவர் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் கிளாஸ் சாம்பியன் ஒரு ஒர்க்மேன் ப்ளூ காலர் ஒரு தொழிலாளி அவர்களுக்காக நிறைய பாடியிருக்கார் அவர் இருந்த காலகட்டத்திலையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிளாஸ் செப்பரேஷன் ஆப்ரேஷன் இருந்திருக்கு இதில் வந்து பழகும் விதத்தில் பழகி பார்த்தால் பகவன் கூட நண்பனே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அவர் இதை வந்து பிக்மேலின் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பிக்மேலின் எஃபெக்ட்னால் ஒரு கிரேக்க சிற்பி ஒரு சிலையை வடித்து உருகி உருகி வடித்து ரொம்ப தேர்ந்து செய்தா என்னடா இவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணுறேன்னா அது பெண்ணாக மாறும்னு நினைக்கிறான் அந்த புராணம் சொல்லுது பெண்ணாக மாறிச்சு அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் நீ அவ்வளோ மனது ஈடுபட்டு செய்தால் அது அப்படி மாறிடுங்கிறத செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் ப்ராஃபஸின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க நீ ஒருத்தனை நல்லவன் நல்லவன் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் அவன் வேறு வழி இல்லாமல் நல்லவன் ஆயிடும் இது எக்ஸ்பெக்டன்சி எஃபெக்டு அவன் தப்பு பண்ணால் கூட நீலாம் பண்ண மாட்டியே நீ அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டியேன்னா இது வந்து செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் ப்ராஃபஸி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் இவர் வந்து பழகும் விதத்தில் பழகி பார்த்தான்னு சொல்லிடுறாரு பாசம் காட்டி ஆசை வைத்தால் மிருகம் கூட தெய்வமே இவர் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் சாம்பியனுக்கு நாம் அதோ அந்த பறவை போல பாட்டு அதாவது காவிரி மைந்தன் தெரியும் அவர் ரொம்ப பெரிய எம்ஜிஆர் ரசிகர் கண்ணதாசன் நிறைய பாடல்கள் எம்ஜிஆருக்கு எழுதியிருக்கிறார் வாலியும் எழுதியிருக்காரு ஒரு வித்தியாசத்தை நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க கண்ணதாசன் எம்ஜிஆருக்காக எழுதின பாடல்களில் பிரச்சார வாடை இருக்காது அந்த கட்சி அரசியல் அது இருக்காது அது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வாழ்க்கையில் பொருத்தி பாடிக்கொள்ளும்படி அது இருக்கும் அது ஒரு பெரிய சிறப்பு கவிஞருடைய பாட்டு இன்னொன்று நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு ஒரு ஊற்றாக கண்ணதாசன் விளங்கினார் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு கவிஞன் என்பவர் நம்பிக்கை தரணும் நாலு பேர் துக்கத்தில் ஆழ்த்துறவன் கவிஞனே கிடையாது அந்த பக்கமாக போனோன்னே நம்மளும் முகம் இருண்டு போனோம்னா அது அது கவிதையே கிடையாது அவன் கவிஞனே கிடையாது அது எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் காதலில் உறவினில் கலைகளில் உணவினில் ஈதலில் புறத்தலில் இயற்கையை ரசித்தலில் வாழ்தலில் பற்றுவை வாழ்க்கையை கற்றுவேங்கிறார் அதாவது ரொம்ப விலைக்கு பேசினா இதோ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடும் வாழ்தல் வேறு வாழ்க்கை வேறு வாழ்க்கைங்கிறது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மேர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வாழ்தல்ங்கிறது லைவ்லி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உயிர்ப்போடு வாழ்கின்ற இருப்புக்கு தான் வாழ்தல் என்று பேர் ஒன்று லைஃப் இன்னொன்று லிவிங் அது எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் காதலில் உறவினில் கலைகளில் உணவினில் ஈதலில் புறத்தலில் இயற்கையை ரசித்தலில் வாழ்தலில் பற்றுவை வாழ்க்கையை கற்றுவை என்ன கற்று வைக்க முடியும் வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குது பிறப்பு வளர்ச்சி பிணி தேய்மானம் இறப்பு இவ்வளோதான் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்க இது இவ்வளோதான் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய சிறப்பு என்ன வாழ்க்கையினுடைய நிலையாமையை முதலிலேயே உணர்ந்து எந்த நேரமும் மரணம் இந்த வாழ்க்கையை கவிக்கொண்டு போய்விடலாம் என்பதை நன்றாக அறிந்து மரணத்தை அதற்குரிய இடத்திலே வைத்து விட்டு வாழ புறப்பட்டார்கள் இதுதான் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய சிறப்பு அதனால் வாழ்தலில் பற்றுவை வாழ்க்கையை கற்றுவை போவதோர் நாள் வரும் போன பின்னால் இவன் ஆவதோர் பொருளிலை அறிவை நீ சத்தியம் அதுக்கு அப்புறம் நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது நீ போன பொருள் வந்து அழுவதே துடிப்பதே ஐயமேன் அச்சமேன் எழுவதும் விழுவதும் இயற்கை என்று ஆறுகொள் இன்று நீ நாளை நீ என்றும் நீ என்றிரு நன்று செய் நன்று சொல் நடத்து உன் வாழ்வினை வாழ்வதே முடிவு என வாழ்க்கையை தொடங்கினால் என்னாகும் நெஞ்சமும் சந்நிதி நித்தமும் நிம்மதி என்கிறார் வாழ்வதே முடிவு என வாழ்க்கையை தொடங்கினால் நெஞ்சமும் சந்நிதி நித்தமும் நிம்மதி யார் நம்மை கைவிடுவார் முடிவு காற்று நம்மை அடிமை என்று விலகவில்லையே கடல் நீரும் அடிமை என்று சுடுவதில்லையே சுடுவதில்லையே காலம் நம்மை விட்டு விட்டு நடப்பதில்லையே காதல் பாசம் தாய்மை நம்மை மறப்பதில்லையே ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே ஒரே கீதம் உரிமை கீதம் பாடுவோம் அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும் 
இதோ இந்த அலைகள் போல ஆட வேண்டும் ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே ஒரே கீதம் உரிமை கீதம் பாடுவோம் அப்புறம் தோன்றும் போது தாய் இல்லாமல் தோன்றவில்லையே நாளைக்கு இருக்கு தோன்றும் போது தாய் இல்லாமல் தோன்றவில்லையே சொல்லில்லாமல் மொழி இல்லாமல் பேசவில்லையே பேசவில்லையே வாழும் போது பசி இல்லாமல் வாழவில்லையே போகும்போது வேறு பாதை போகவில்லையே ஒரே அது திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணில் நம்ம ஏன் கோடுகள் போடக்கூடாது போடக்கூடாது இல்லையா கோடி மக்கள் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் விடுதலை கோயில் போல நாடு காண வேண்டும் விடுதலை அச்சமின்றி ஆடி பாட வேண்டும் விடுதலை அடிமை வாழும் பூமி எங்கும் வேண்டும் விடுதலை ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே ஒரே கீதம் உரிமை கீதம் பாடுவோம் இன்றைக்கு நாம பல விஷயங்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறோம் பலர் பல குடும்பங்கள் அடிமையா இருக்காங்க பல வேறு விஷயங்களுக்கும் கூட இதை பொருத்தி பார்க்கலாம் மோட்டிவேஷன் பத்தி நீங்க ரொம்ப அழகா அவர் சொன்னதை சொன்னீங்க அது இன்னொன்று கூட பாருங்க வள்ளியப்பன் விடுதலை எதுக்கு வேணும் ஆகும் ஆயிரம் சொல்லுவான வீடு கட்டுறதுக்கு வேணும் ஆடி பாட வேண்டும் விடுதலை அச்சமின்றி ஆடி பாட வேண்டும் விடுதலை பாரதி வாழ்ந்த காலத்தில் வந்தே மாதிரம்னு சொன்னால் முட்டி முட்டி தட்டி ஜெயிலில் தூக்கி போட்டுருவான்ல அப்போ வந்தே மாதிரம் என்போம்னார்ல நான் சொல்ல போறேனோ இல்லையோ நீ சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னால் எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுதில்லை அச்சமின்றி ஆடி பாட வேண்டும் விடுதலை அதுதான் அது பாட்டினுடைய ஜீவன் இந்த மோட்டிவேஷனில் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நிறைய பேர் வந்து எமோஷனலாக இன்னொருத்தர் மேலே டிபெண்டாக இருப்பாங்க ஃபினான்ஷியலாக இன்னொருத்தர் மேலே டிபெண்டாக இருப்பாங்க ஒர்க்குக்கு இன்னொருத்தவங்க மேலே டிபெண்டாக இருப்பாங்க இதை வந்து கவிஞர் ரொம்ப உணர்ந்து தான் சொல்லியிருக்கிறாரு ஏழு சுரங்களுக்குள் பாடலில் இந்த வரிகள் வந்து ரொம்ப பிரமாதமான வரிகளாக நான் ஃபீல் பண்ணது வந்து எனக்காக நீ அழுதால் இயற்கையில் நடக்கும் எனக்காக உணவு உன்னை எப்படி நடக்கும் நல்ல வேலை நடக்காது நமக்கென்று பூமியிலே கடமைகள் உண்டு அதை விட அடுத்த வார்த்தை தான் அப்படி தூக்கி கொண்டே வச்சார் அதை நமக்காக நம் கையால் செய்வது நன்று வேற யாரும் செய்யக்கூடாது நமக்கான கடமைகள் பூமியிலே உண்டு அதை நம் கையால் நாம் செய்வது நன்று எனக்காக நீ அழுதால் இயற்கையில் நடக்கும் ஏழு சுரங்க நீ அழுதால் இயற்கையில் நடக்கும் நீ எனக்காக உணவு எப்படி நடக்கும் நமக்கென்று பூமியிலே கடமைகள் உண்டு அதை நமக்காக நம் கையால் செய்வது நன்று நமக்காக நம் கையால் செய்வது நன்று இதே இடம் தானா கிருஷ்ணா 1973 இந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் எடுக்கப்பட்ட இடம் இது இந்த மேடையில் எடுக்கப்பட்டது பாரதி வித்யா பவன் இன்றைக்கி ராமசாமி ஐயா வந்து இல்லை நூறு வரைக்கும் நடத்து நூறு வரைக்கும் நடத்துன்னு சொல்லி அவரும் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் வந்து உட்காந்துரு யாராவது உட்காந்துருப்பாங்களா வந்து அவருக்கு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய கரவொலி கொடுத்து நன்றியை தெரிவிக்கணும் இந்த பாடல் பிறந்த விதத்தை பற்றி கமலஹாசனுடைய ஒரு பேட்டி யூடியூப்பில் பார்த்தா கவிஞர் வரவே இல்லை மாடியில் இருக்கிறாரு கீழே இவங்க எல்லாம் காத்திருக்காங்க என்னப்பா எனக்கு எழுத தெரிஞ்சால் நான் எழுத மாட்டேனா அவர் தானே எழுதணும் வந்து கூப்பிடுங்கய்யா வர சொல்லுங்கய்யா வர சொல்லுங்கய்யா என்னையா இப்படி பண்ணுறாருன்னு சொல்லி டைரக்டர் கோமம் இருந்தார் தூங்கிட்டாரா அப்புறம் வந்தார் அப்புறம் எழுப்புனா அப்படின்னா அப்புறம் இவங்கெல்லாம் போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப எங்கேயா கவிஞ என்ன எழு இல்லை அவர் அப்போ புறப்பட்டு போயிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டார பாட்டுன்னு இதை எழுதி வச்சுருக்காருன்னு பார்த்தா இருபத்தி ரெண்டு சரம் நம்ம எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு எடுத்துக்கோட்டு இதை கேபி சார் நம்ம கிருஷ்ணன் தான் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் கேபி சார் இதை சொல்லி ஸ்லாகிச்சுக்குவார் எதை விடுதலை நிறைய சொன்னார் எனக்கு இது இந்த பாட்டுக்கும் இந்த கேள்வியின் நாயகனைக்கும் அவர் சொன்னது தான் நீங்கள் அவர் அவரை சீண்டி விட்டோமா அதாவது அவர்கிட்டேருந்து வேலை வாங்கணுன்ட்டு எனக்கு ஆசை நல்லா சிறப்பாக வாங்கினுட்டு ஆனால் அவரை போய் சீண்டி விட்டால் ஏய் 
பொறுக்கி கிடந்து போட்டு போன மாதிரி போயிட்டாரு அது எப்படி அது தேர்ந்தெடுக்க இது வந்து சொன்னது யார் சாதாரண ஆள் இல்லை கேபி சொன்னார் இயக்குனர் சிகரம் சொன்னார் எழுது பொறுக்கி கிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு அப்படி அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் அவ்வளோ சரளமாக இதை தான் வந்து நீ இந்த மதுரை ஜிஎஸ் மணி இங்கே சொன்னார் இங்கே நான் கேட்டவர் இன்னும் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொன்னோடனே ஸ்பான்டேனியஸாக சொல்லுவார் நீ வேற செவத்தில் எழுதி வச்சுருக்கிறத படிக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த ஆள் இருந்தார் அதுதான் அவருடைய சிறப்பு அதனால தான் இன்றைக்கே நம்ம அவரை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இன்னும் கொண்டாடுவோம் என்ன காவேரி ஒரு கவிஞன் என்பவன் நம்பிக்கை கொடுக்கணும் ரமணன் சொன்னாங்க அது இந்த பெரிய நம்பிக்கை கொடுக்குற கவிஞர் கண்ணதாசன் சொன்னாங்க இப்போது என்ன சொல்கிறாங்க உலகத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தற்கொலை செய்து கொள்கிறவருடைய எண்ணிக்கை வந்து எட்டு லட்சம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மட்டும் இந்தியாவில் தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் பேர் தே ஆர் நோ மோர் தேவ் என்டட் தேர் லைஃப் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க பை சாய்ஸ் வேண்டாம் செத்து போயிடலாம் நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இறந்து போகிறாங்கன்னு சொல்கிறோம் திருஞான சம்பந்தர் சொன்ன ஒரு பாட்டு அம்மாவுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் சம்பந்தர் பாட்டு வைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கும் ஒரு யாதும் குறைவில் யாதும் ஒரு குறைவிலே கண்ணில் நல்ல கதிரும் கழுமலர் வளநகர் பெண்ணின் நல்லா நல்லாளோடு பெருந்தகை இருந்தது எப்பா இவ்வளோ அழகான ஒரு சிறப்பான பெண்ணோடு அவன் இருக்கான் பார் அப்படின்னு அவர் காட்டுறார் சம்பந்தர் நமக்கு அப்புறம் உனக்கு என்ன குறை அப்படின்றார் ஒன் லைன் அவர் சொல்றது மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் அது வயதும் டெய்லி தினந்தோறும் நீ நல்லபடி வாழலாம் இத சம்பந்தர் ஞான சம்பந்தர் சொன்ன மாதிரி இன்னொருத்தங்களை பார்த்தா ராபர்ட் ஹவுஸ்னு ஒரு ஆளு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் குரு ஒரு பாத் கோல் தியரி ஆஃப் லீடர்ஷிப் சொல்றான் ஒரு லீடர்னா வெறும் இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது நீ இங்க இருக்க நீ இங்க போய் சேரணும் போற வழி இது இப்படி இப்படி போனா நீ போய் சேர்ந்துடலான்னு வழி காட்டுகிறவன் குறிப்பாக பாத் டு த கோல் காமிக்கிறவன் தலைவன் அப்படிங்கிறது தான் பாத் கோல் தியரி ஆஃப் லீடர்ஷிப் இதை நான் படிச்சிருக்கேன் சிலாகிச்சிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் ஆனால் உங்களோட ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக தேடின போது பாத் கோல் தியரியெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை போடா என்று கவிஞர் வந்து அதை அப்படியே டெம்ப்ளேட் மாதிரி இருக்குது இதை தூக்கி அதில் ஃபிட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அவர் சொல்கிறாரு பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும் பாதையெல்லாம் இருக்குது உனக்கு பார்க்க தெரியும் பார்க்குறவனுக்கு பாதை தெரியுது எப்படி நான் பிழைக்கிறதுனா பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும் பார்த்து நடந்தால் பயணம் தொடரும் ஏன் உன் பயணம் பாதையில் முடியுது உனக்கு பார்த்து நடக்க தெரியல பயணம் தொடர்ந்தால் என்ன அவரே கேட்குறாரு கதவு திறக்கும் கதவு திறந்தால் காட்சி கிடைக்கும் காட்சி கிடைத்தா கவலை தீரும் கவலை தீர்ந்தால் வாழலாம் ஸோ பாத் கோல் தியரி ஆஃப் லீடர்ஷிப்பை இதை விட எளிமையாக நமக்கு புரிந்த தமிழில் நினை இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து தேவிகா பாடியிருப்பாங்களோ யார் பாடியிருப்பாங்களோ அவர்கள் வந்து வாய் அசைச்சிருப்பாங்க ஐயா வச்சுருக்கிற இந்த தகவல் உள்ள இந்த பெட்டகத்துக்குள்ளார கிட்டிச்சு வச்சுருக்கிற மருந்து இருக்குங்களே வாழ்க்கை மருந்து பிரமாதமான மருந்து இசைகவி குரலில் கேட்குற போது இப்போ ஆனந்தமாக நம்பிக்கை தான் திரும்ப அவர் சொல்கிற மாதிரி இதை ரிலேட் பண்ணால் சாய்பாபா கோயிலுக்கு நான் போகிற போது பார்ப்பேன் ரெண்டு சைடும் எழுதியிருக்கோம் ஒரு சைடு வந்து நம்பிக்கை இன்னொரு சைடு வந்து பொறுமை ஸ்ரத்தா சபூ ஆமாம் நம்பிக்கை பொறுமை இதை விட ஒரு கீ டு சக்ஸஸ் இன் லைஃபு ஃபார் எனி சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் இருக்க முடியாது நம்ம ஐயாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாரதியார் மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்கினில் இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் ஸோ இது மாதிரி அதை ரிலேட் பண்ணலாம் பார்க்க தெரிந்தா இதுக்கு என்ன சொல்லிங்க பாத் அண்ட் பாத் கோல் தியரி ஆஃப் லீடர்ஷிப் பாத் கோல் தியரி ஆஃப் லீடர்ஷிப் ராபர்ட் ஹவுஸ் இதை வந்து அவருடைய ஐந்தாவது தொகுதியில் ஒரு கவிதை வருது கவிஞருடைய ஐந்தாவது தொகுதியில் எவ்வளோ அழக நம்பிக்கை எனும் நந்தா விளக்கு உள்ள வரையில் உள்ளம் நமக்குங்கிறார் நந்தா விளக்குங்கிறது அணையாத விளக்கு உள்ள வரையில் ஏன் போட்டார் அணையா விளக்கு அணையா விளக்குனா நீ அணையாமல் அதை காப்பாற்றிக்கணும் உனக்கு யார் நம்பிக்கை ஊட்ட முடியாது உன்னுடைய நம்பிக்கையை நீயே தான் தொடர்ந்து ஊட்டி கொள்ள வேண்டும் உள்ள வரையில் உள்ளம் நமக்குனார் தமிழில் உள்ளம் என்பது மனம் மட்டும் இல்லை ஊக்கத்துக்கு உள்ளம் என்ற இல்லையாமா உள்ளம் உள்ளம் உடையார் அப்படின்னா ஊக்கம் உடையார்னு அர்த்தம் வள்ளுவருடைய ஊக்கம் உடைமை அதிகாரம் படிச்சா நமக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நம்பிக்கை எனும் நந்தா விளக்கு உள்ள வரையில் உள்ளம் நமக்கு இருக்கும் இடமே இனிது என்று எண்ணி சுவைக்கும் வாழ்வே சுகம் பெறும் வாழ்வு இப்போ இருக்கிறது நல்லா இருக்கு இருக்கும் இடமே இனிது என்று எண்ணி சுவைக்கும் வாழ்வே சுகம் பெறும் வாழ்வு சின்ன குடிலிடை தேய்ந்த கட்டிலில் கன்னம் சாய்த்து 
கற்பனை உலகில் பறக்கும் சுகத்தை பாமரம் அறியுமா அந்த சுகம் தெரிஞ்சவனுக்கு தாண்டா சுகம் தெரியாதவன் பாமரன்ட்டார் இதெல்லாம் இல்லாதவனும் அனுபவிக்காதவன் அனுபவிக்காதவன் பாமரன்ட்டார் சின்ன குடிலிடை தேய்ந்த கட்டிலில் கண்ணம் சாய்த்து கற்பனை உலகில் பறக்கும் சுகத்தை பாமரம் அறியுமா எங்கே துவக்கம் என்று முடிவு என எழுதிய கைகளே எமக்கும் எழுதின அங்கே ஏடும் ஆட்சியும் இருக்க இங்கே நாம் ஏன் இருப்பதை வெறுக்க என்ன அழகு அங்கே ஏடும் ஆட்சியும் இருக்க இங்கே நாம் ஏன் இருப்பதை வெறுக்க அப்படிங்கிறார் அப்போ நம்ம கண்டிஷன் போடுறோம் இது கிடைச்சிதுன்னா நான் வாழ்வேன் நீ இருந்தால் நான் வாழ்வேன் அந்த பொருள் கிடைச்சா வாழ்வேன் இந்த சித்தாந்தம் பக்கத்தில் இருந்தது இது ஜெயிக்குமானா நான் வாழ்வேன் அப்படி கண்டிஷன் போட்டு வரக்கூடாது கண்டிஷன் தான் போடுறான் அதில் கண்ணில் தெரியும் வண்ண பருவை கையில் கிடைத்தால் வாழலாம் கருத்தில் வளரும் காதல் எண்ணம் கனிந்து வந்தால் வாழலாம் கன்னி இளமை என்னை அணைத்தால் தன்னை மறந்தே வாழலாம் வாழச் சொன்னால் வாழ்கிறேன் மனமாயில்லை வாழ்விலே ஆழக்கடலில் தோணி போலே அழைத்து சென்றால் வாழ்கிறேன் போடா முட்டா பையான் சொல்லி பாடிடுறாங்க பதிலுக்கு பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும் பார்த்து நடந்தால் பயணம் தொடரும் பயணம் தொடர்ந்தால் கதவு திறக்கும் கதவு திறந்தால் காட்சி கிடைக்கும் காட்சி கிடைத்தால் கவலை தீரும் கவலை தீர்ந்தால் வாழலாம் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வழியா இல்லை பூமியில் ஆழக்கடலும் சோலையாகும் ஆசை இருந்தால் நீந்தி எத்தனை வாட்டி தான் இந்த நிகழ்ச்சியிலே இந்த பாட்டும் வந்திருக்குமோ ஒரு ஒரு வாட்டி ஒன்று இந்திக்கு வந்து பாத் கோல் லீடர்ஷிப்னு ஒன்று ஒரு பிரமாதமான ஒரு டைமென்ஷனை கொடுத்துட்டார் நம்ம வள்ளியப்பன் இப்போ நிறைவாக நிறைவு பாட்டு அதுக்கு முன்னால ஒரு அறிவிப்பு நாளைக்கு மாலை ஆறு மணிக்கு மியூசிக் அகாடமியில் தாய்மையை போற்றுகின்ற நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிகழ்ச்சி எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி வந்து எங்கள் அக்கா அங்கே சிறப்பிக்கப்படுகிறார்கள் அந்த அன்னையை அன்னையினுடைய ஆசனத்தில் அவரை அங்கே அமர்த்தி வைத்து என் சகோதரி சித்ரா வந்து அவர்களுக்கு பூஜை செய்வார்கள் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்வார்கள் நான் சுபஸ்ரீ தணிகாச்சலம் வராங்க அவங்க அம்மாவுக்கு சிறப்பு இருக்குது சைந்தவி சைந்தவியுடைய அம்மா சுகாசினி மணிரத்னம் அவங்களுடைய அம்மா இல்லை அந்த அந்த வரிசையில் எங்கள் அக்கா உட்கார்ந்துருக்கிறது அவங்களுக்கு சிறப்பு நான் வந்து எப்பவும் போது அன்னை போற்றின்னு அன்னையை பற்றி ஒரு அகவல் மாதிரி எழுதி அதை சொல்ல இவர்களெல்லாம் தங்கள் தங்களுடைய தாய்மார்களுக்கு மலர் தூவி அவர்களை போற்றுவார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் புதிய கவிதையாக தாமையும் இன்றைக்கு காலையில் அந்த கவிதையும் பூத்துவிட்டது நாளை மாலை வந்து நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுங்கள் ஏழாம் தேதி ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டரில் நம்முடைய ஆர்கேனுடைய மதுர துவனியும் சேவாலயா முரளியும் இணைந்து வழங்கும் மாதந்தோறும் மகாகவி என்கின்ற நிகழ்ச்சி தொடர் நிகழ்ச்சி அதில் நான் பாரதியாரை பற்றி இந்த மாதமும் பேசுகிறேன் இந்த மாதம் அவருடைய கடையத்து வாழ்க்கையை பற்றி பேசலாம் என்று இருக்கிறேன் அது ஒன்று ஏழாம் தேதி அந்த நிகழ்ச்சி ஒன்பதாம் தேதி சென்னை ஹியூமர் கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் நடத்தும் நிகழ்ச்சி மயிலாப்பூர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் அதில் திரைப்பட பாடல்கள் வாழ்க்கையை வாழ்க்கை மீது எப்படி தாக்கம் ஏற்படுத்துகிறது என்கின்ற ஒரு தனி சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி அந்த வாய்ப்பை எனக்கு அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள் சேகரும் கண்ணனும் நான்கு மணியிலிருந்து தொடங்கி ஐந்து மணிக்கு என்னுடைய நிகழ்ச்சி அமையும் அனைவரும் நீங்கள் வந்திருந்து அதில் வந்து கண்ணதாசன் மட்டுமில்லாமல் வாலி மருதகாசி பட்டுக்கோட்டை ஆலங்குடி சோமு மாயவநாதன் எல்லாரும் அதில் வருவார்கள் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் பதினான்காம் தேதி இன்னொரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி நம்ம லக்ஷ்மணன் ஐயா அவர்கள் நடத்தி வருகின்ற இலக்கிய சிந்தனை அமைப்பினுடைய ஐம்பத்தி ஆண்டு நிறைவு விழா ஐம்பத்தி ஆண்டு 
வா எவ்வளவு காலமாக அது நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பாருங்க பதினாலாம் தேதி ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி கல்யாண மண்டபத்தில் மாலை ஆறு மணிக்கு நடக்கின்ற அந்த நிகழ்ச்சி மாண்பிபிகு நீதியரசர் திரு ஆர் சுரேஷ்குமார் அவர்கள் தலைமை அங்கே வந்து திரு சிவபிரகாஷ் இயக்கிய வள்ளலார் நாடகத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் பரிசு வழங்குகிறார்கள் அந்த நிகழ்ச்சியில் என்னுடைய இசை சொற்பொழிவு என்று போட்டிருக்கிறார்கள் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இதே தான் செய்ய போகிறேன் அங்கே கண்ணதாசன் வருவார் வாலி வருவார் மாயவநாதன் வருவார் மருதகாசி வருவார் நீங்களும் தயாராக வாருங்கள் ஆறு மணிக்கு அது முடிந்த பிறகு நெஞ்சம் மறப்பதில்லை என்கின்ற தலைப்பிலே இன்னிசை செல்வனின் குழுவினர் வழங்கும் பாடல்கள் நிகழ்ச்சியும் இருக்கிறது இது பதினான்காம் தேதி வரை அதற்கு பிறகும் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன அதை பிறகு சொல்கிறேன் சரி ஆறரை மணி இல்லை இல்லை ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டர் லஸ்ஸு சிக்னல் பக்கத்தில் இருக்கேன் அவசியம் வாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தகவல் சொல்லி சொல்லு இப்போ நாம் நிறைய பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கி பொதுவாக எல்லாவற்றையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலைன்னாலும் சில கண்ணதாசன் ரசிகர்கள் தகவலுக்காக பிக் பிக்சர் ஸ்டோரி டெல்லிங் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஈக்யூ நேச்சர் ஆஃப் எமோஷனல் ரேஷனல் மைண்டு நீட் ஃபார் செல்ஃப் அவேர்னஸ் எம்பத்தி சேலஞ்சிங் ஸ்டேட்டஸ் கோ இன்ஸ்பிரேஷன் பர்செப்ஷன் கவுன்சிலிங் மோட்டிவேஷன் பேஷன் பவர் டீட்டெயில்ஸ் நீட் ஃபார் எம்ப்ளாய் ரிலேஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் பிக்மேலின் எஃபெக்ட் செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் ப்ராஃபஸி பாத்கோல் தியரி கடைசியாக இவ்வளோ மேனேஜ்மெண்ட் தாட்ஸு அதில் கொஞ்சோண்டில் இருக்குது இன்னும் நிறைய இருக்குது இதில் அவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈக்குவாலிட்டிக்கு நான் இதை விகடனில் தொடர் எழுத ஆரம்பித்த போது இதை பயன்படுத்தினேன் எனக்கு இப்போ கண்ணதாசன் கூட தெரியாத ஒரு அறியாமையில் இருந்தேன் நான் நம்ம நிகழ்ச்சி நிறைகிற போது வான்முகிழ் வழாது பெய்கன் பாடுற மாதிரி இவர் பாடின எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டியதோட எல்லாரும் எல்லாமும் எங்கிருந்தாலும் வாழ்கன்னு ஆரம்பித்தோம் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் கருப்பு பணம் திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு விஸ்வநாத ராமமூர்த்தி இசையமைப்பு தானே அதில் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பாடிய பாடல் கம்பனுடைய கனவு தான் எல்லா கவிஞருக்கும் வந்து ஒரு உட்டோப்பியன் ட்ரீம் இருக்கும் ஒரு உட்டோப்பியா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் வன்மை இல்லை ஓர் வறுமை இல்லையால் வள்ளல் தன்மையே இல்லையா கோசல நாட்டில் ஏன்னா வறுமை இருந்தா தானே அப்படிங்க திண்மை இல்லை ஓர் செருணர் இல்லையால் நல்ல உடல் உறுதி இருக்கக்கூடிய ஆட்களை பார்க்க முடியலையா தனியாக சிறப்பித்து பார்க்க முடியலையா ஏன்னா அங்கே பகைவர்களே இல்லையே அதோட அது கம்பனுடைய சிறப்பு உண்மை இல்லை என்னடா அது உண்மை இல்லைங்கிற நாட்டில் பொய் உரை இன்மையார் பொய் சொல்கிறவனே அங்கே இல்லை அதனால் உண்மை பேசுகிறவனு சிறப்பாக அங்கே தெரிய மாட்டேங்கிறான் வெண்மை இல்லை பல கேள்வி மேவலால் வெண்மைனா வெள்ளந்திங்கிறோம்ல அதுதான் இன்னும் இக்னரன்ஸ் ஆனால் வெள்ளந்தி அப்படி ஒன்று அங்கே இல்லவே இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா எப் கல் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்தவர்களாக அவர்கள் விளங்குகிறார்கள் அப்படி வல்லான் பொருள் குவிக்கும் தனி உடைமை நீங்கி வர வேண்டும் திருநாட்டில் பொது உடைமை எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் சூப்பர் வேணுமா கண்ணாசம் வரிகள் பாருங்க இருட்டில் மறைந்து கொள்ள விளக்கணை பார் சிலர் கிணற்றில் இருந்து கொண்டு உலகளப்பார் ஐயோ இருட்டில் மறைந்து கொள்ள விளக்கணை பார் சிலர் கிணற்றில் இருந்து கொண்டு உலகளப்பார் நெருப்பை மடியில் வைத்து மறைத்திருப்பார் அந்த நீசரையார் உலகில் பொறுத்திருப்பார் எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் பாலென அழுவோர்க்கு பால் தருவோம் பசும் கூழென துடிப்போர்க்கு சோரிடுவோம் தாயகம் காப்போரின் தாழ் பணிவோம் யாவும் தனக்கென நினைப்போரை சிறையிடுவோம் எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் அன்பர்களே இது எண்பத்தி ஆறாவது நிகழ்ச்சி 
எண்பத்தி ஏழாவது நிகழ்ச்சி ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இங்கே நடைபெறும் சிறப்பு விருந்தினர் யார் இரண்டாவது வரிசையில் உட்கார்ந்திருக்கும் என்னுடைய இனிய நண்பர் இளங்கோ குமணன் அவர்கள் அவர் வருவதாக இசைந்திருக்கிறார் இன்னொரு நல் விருந்து நமக்கு காத்திருக்கிறது இந்த எண்பத்தி ஆறு நிகழ்ச்சிகளில் பலரும் இங்கே பங்கு கொண்டிருக்கிறார்கள் இசையமைப்பாளர்கள் பெரிய பேச்சாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் பாடகர்கள் எல்லாரும் பங்கு கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள் எல்லாம் ஆனால் இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியாக இதை அமைத்து கொடுத்த பெருமை இனிய நண்பர் திரு சோமவல்லியப்பன் அவர்களுக்கு போய் சேரும் அதனால் இப்படி ஒரு கோணத்தில் இருந்து கோணத்திலிருந்து அவரை பார்ப்பது இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன எல்லாமே எனக்கு ரெண்டு பிடிக்கும் நெய் ரொம்ப பிடிக்கும் வேர்ட் ஸ்மார்ட்டும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு சேர்த்து நீங்க கொடுத்ததுன்னா உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால உங்க எல்லோருடைய ஆமா ஆமா அது மாதிரி இருந்தது இது இன்னும் இது நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இந்த தேரிகளை வைத்து கொண்டு நம்ம செய்யலாம் நமக்கே இது உள்ள நுழைஞ்சு பார்ப்பதற்கு கவிஞருடைய பாடல்கள் இல்லை புதிய நிறங்களை அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கு பெரும் பயனுள்ளதாக இருந்தது ஒரு நமக்கு ஒரு கண் திறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை அமைத்து கொடுத்த சோமவல்லியப்பன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் தெரிவித்து கொண்டு வழக்கம் போல் அம்மா சொல்லுங்கம்மா ஏதோ சொன்னீங்களே இல்லை இல்லை ஆ தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை இங்கே இருந்து பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் இப்போ லக்ஷ்மணன் ஐயா இங்கே வந்திருக்கிறாரு நான் வரும்போது உங்களை நான் வரவேற்பதா உங்கள்கிட்ட நான் கோச்சுகிறதா அப்படின்னு சொன்னேன் அவருடைய வயது அவருடைய உடல்நிலை தள்ளாமை இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அவர் இங்கே அழைத்து வந்தது எது கவிஞருடைய காந்த சக்தி கவியரசருடைய காந்த சக்தி அவருடைய இசை காதுகள் அவருக்கு அவர் அவருக்கு வந்து பாட்டு கேட்டு கேட்டு பழக்கப்பட்ட காதுகள் அதை அவர் இங்கே அழைச்சி வந்திருக்கு அதனால் எனக்கு மனசு வருத்தமாக தான் இருக்குது ஒரு ஒரு முறையும் அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இங்கே நடந்து வருவது உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் அவருக்கு என்னுடைய கரங்குப்பி சிரம் தாழ்த்தி நன்றி கூறுகிறேன் நாளை சந்திப்போம் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு என்னுடைய மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய உமாதேவி அம்மையார் இங்கே வந்திருக்கிறார் அவருக்கு உடம்பே சரியில்லை வரவே முடியாது அவங்க வீட்டில் மகன் அவரோட அனுமதிக்கிறது கிடையாது இங்கே போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு அதையெல்லாம் மீறி அவர்கள் இங்கே வந்திருப்பதற்கு காரணம் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமெரிக்காவிலிருந்து வந்திருக்கும் அவருடைய சகோதரி அதனால தான் காரணம் அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் நலமே நடக்கும் நமக்கு என நம்பு நலமே நடக்கும் நமக்கு வணக்கம் ரொம்ப சிறப்பு loved by one and all in india and abroad even before the phrase corporate social responsibility gained significance it was textured into the group's value systems and today this phrase has been redefined by mr murali as citizen social responsibility chennai 365 an effort by sks in association with social sports and cultural bodies to do good to a vibrant chennai to sri krishna sweets it's no mere rule it's not just an act it's every citizen's social responsibility after all we make a living by what we get but we make a life by what we give and in the process create a world where life's best bonds are built built with love and care and in time they will become our strongest bond <laughs>